السلام عليكم هلا انا سامعك سامعني السلام عليكم وعليكم السلام شايفيني كويس في باقي لنا طارق و صار ممكن ترد يكون يكون خالد طارق و طارق وسالي كيف الحال؟ الحمد لله كيف حالك انت؟ عليكم السلام ورحمه طارق عايزين نشوف صورتك كيف حالك يا بروف؟ تمام انا هنا موجود طارق زي الحال؟ على الله يخليك لحظه بس احنا حناخذ المكالمه اللي ممكن يكون السلام عليكم وعليكم السلام um sorry this is ismail i just wanted to ask is the children's um quran challenge still going on or is finished i'm sorry this is the wrong number sorry um sally لحظه خلينا اتصل عليه بالموبايل ممكن واحد منكم يحاول يتصل على سالي يشوف الحاصل شنو معاها عندكم الرقم بالواتساب او او ابعثوا لي رساله مثلا Yeah, I think we we we're live now, but we are just waiting for one one guest to to. Okay. Uh, um, Sally says I'm in. Says host, you let you let her in, please.
السلام عليكم سالي سمعانا الحمد لله يديك العافية بروف سالي عندنا مشكلة في الأوديو شكرا thank you عايزين نسمع صوتك يا دكتورة سالي سامع صوتنا طيب نحن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه نحن نبدأ لكن واضح إنه عندنا مشكلة في الصوت مع دكتورة سالي من آه تامبا في فلوريدا آه رسلنا لها رسائل عشان نتأكد إنه هي سمعانا أو نحاول نسمع منها وخليك يا بروف تتواصل معاها على بال ما نحن لأن نحن لايف أنا ححاول أبدأ البرنامج وإذا ممكن يا بروفيسور طارق تحاول تحل لنا المشكلة مع مع سالي في الصورة غالبا المشكلة من عندها هي أوكي أوكي طيب يا دكتورة ابتهال معي في الاستوديو هنا يعني ماشي راية أنت تكون في بريطانيا تفتح الراديو زي ما قال لك واحد جاي وتسمع لو لحظة من وسنة وتسمع بلدنا نعلي شانة ناس يعني بأعلى صوت في إزاعة في قلب بريطانيا وقلب إنجلترا أي والله دي حاجة عظيمة يا أخوانا أريد يسيل عرقنا بدل ما تسيل دمانا بلدنا نعلي شانا يا ناس سودانا نادانا اللهم أسألك بعزتك وجلالك وحنانك يا حنان يا منان أن ترفع عن هذا البلد كل المحن أن أهلنا في السودان ببركة ليلة الغدر المباركة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وفي هذه الأيام المباركات من شهر الصيام شهر رمضان حرام حرام يا دكتورة ابتهال بلد أنجبت ناس في قامة ضيوف الصوامق حنقدمهم بعد شوية ما زالت تتلمس الطريق للنهوض بين الأمم الله المستعان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبة الكرام في ليلة مباركة أخرى يزينها الحضور الأنيق لضيوفنا الكرام الأقطاب في بلدانهم ومجالاتهم وشرف عظيم لنا كسودانيين أن يكون عندنا يعني أطباء مميزين بقاماتهم أعتذر في البداية عن عن المشاكل التقنية التي تعرضنا لها ولسه لسه شوية بنحاول نتصل على الدكتورة سالي من الولايات المتحدة الأمريكية بروفيسور طارق من من السعودية فصل عشان يحاول إنه يحل المشكلة معها ومعانا على الخط الدكتورة هالة أبو زيد أحمد هالة زيك السلام عليكم كيف عمار؟ بخير كيف الحال عمار ابتهال كيف أحوالكم؟ سعيدة جدا وجودي وسطكم وسط الزملاء اللي تقريبا لنا كم سنه يا عم راح احسن ما نقول السنين لا ما في داعي للسنين البرنامج ده ممنوع فيه السنين يا سلام تسلمي كثير يا سالي والله معاي معاي ابتهال ابتهال ابو حراس حنقدمه بعد شويه هلا 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 ابو زيد اهلا وسهلا دكتوره هلا والله تشرفنا وشرف لك جدا ودكتوره ابتهال برضه دكتوره شغاله في 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 المعامل حنقدمه بعد شويه وماتش انفولف يعني في الشغل بتاع الكورونا والتستنج وحتورينا هي شغاله شغل كثير جدا عندنا هنا في ولبرهامبتون طيب على بال ما على بال ما نحن نحل المشكله مع طارق وسالي حنواصل في البرنامج ده وانا حبدا 
And there are map, uh, a map uh, later in, she is in the waiting room. Okay, uh, yes, Laza, yes. طيب ننتظر ننتظر دكتورة سالي تصهر عندنا في الصورة ممكن يا سالي لو سمعانا تعملي نفس الحركة اللي عملتها الدكتورة مديحة المرة اللي فاتت وتحاولي تدخلي بالموبايل أيوة أي أي فيجر ممتاز أنا اتصلت عيد الهاتف فعلا بالتليفون لكن حس الواي فاي أي هوب إت كونتينيوز كويس بس عندك حاجة حاجة بسيطة إن إحنا حياتنا كلها بقت يا دكتور ابتهال كلها بقت زوم أنا طالع من اجتماعين بتاع زوم الليلة كان عندنا زول أنت الداخلة ب two devices لما تفت لما تكفل الديفايس القديم هتقوم الصورة عندك ترجع لنا في 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 تحت لو شايفة صح أكف أكف بس أنت 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 شايف شايفني صورة وصوت أنا شايفك صورة وصوت لكن شايفك شايفك مرتين في واحدة بال واحد واحدة بالديفايس الأول اللي كنت داخلة به وواحدة تانية بالديفايس الثاني أكفل الديفايس الأول عشان نقدر نخط صوتك تحت في الديفايس الثاني أوكي أوكي الله يستر ليتس ما في مشكلة ما في مشكلة الناس بقت متعودة على المشاكل التقنية بتاعت الله انت كنت داخله بشنو في الاول يا سالي؟ انا دخلت في الاول باللابتوب لكن اي دونت ثينك اتس ورك فحسها بالتليفون ايوه يو نوت يو نوت تو لوك اوف ذا لابتوب بيكوز يو ار ستيل لوكد ان وي كان ستيل سي يو اون ذا لابتوب دوز ذات ميك سنس؟ يا ام ام اوت ام اوت اوف ذا لابتوب ليت مي اوكي لكن ذي ار كونكتد ميبي اي شود I will try one more time. How to better completely? I log off. Wow. I'm logging Join. again. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Take your time. No problem. Uh, okay. Professor Tariq and meanwhile, I'm going to tell you. I mean, I'm going to go to the studio. I thought that in the morning, there was a workshop. We were talking about the Indian people, 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 بعد شوي جيت الاستديو خشيت مع ابتهال بنتكلم مع ضيفتك كانت من وين من هولندا من هولندا ايوه المغرب صح وحس داخلين على السعوديه صح ابو ظبي صح امريكا ازن ات اميزنج يعني في ال... نحن بنتكلم عن البانديميك وعن السوشيال ايزوليشن لكن العالم بقى حاجه كده صغيره جدا جدا يعني الزوم وال 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 مايكروسوفت اوفيس تيمز والحاجات دي بتخلي الناس انت بتتونس مع الزول زي كانه قاعد معك يعني زي زي ما انا وابتهال قاعدين مع بعض هنا الليله كميه الناس اللي اتكلمت معاهم انا وكميه البلدان ما طبيعيه دي حاجه غريبه يعني رايكم شنو في الكلام ده؟ ولا هي طبعا حقيقه جميله جدا لكن ذا سيم تايم هارد بريكنج تو بي فانس اشوف السودانيين في بقاع الارض وانحاء او بعيدين من بلادهم ولكن نتمنى انه يا اخي نتلاقى دائما في ساعه الخير ولقائنا دائما يكون مفيد للسودان برضه العالم كله بقى دويله صغيره اكيد لكن اتمنى انه لقاءاتنا دي تكون جوا بلدنا ان شاء الله ونتقالد يعني اهم حاجه احنا عندنا بالضبط يعني يكون الفيرتشوال ميتنج ما زي الفيزيكال ون ايوه وبعدين السودانيين دي ما في حاجه اسمها سوشيال ديستنسنج في حاجه اسمها سوشيال ادونا ادونا الاوبوزيت سوبر سبيدر فيكلز فور انفكشن اي والله عارفه يا دكتوره انا قبل فتره كان عندي عرس اخوي في السودان فاختي من امريكا داخله وانا داخله من هنا بالزوم فبتقول لي ده عرس الزوم بدل عرس الزين. عرس الزوم ايوه بالظبط كده. فعلا الدنيا دي كلها بقت يعني بهول فيرشوال فور سم ريزن انا ما اعرف المايك بتاع سامعني انت عارف يا عمار اتفضل يا بروف اتفضل يعني الفاسيلتيز دي كلها كانت موجوده يعني بتاعت ال 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 يعني الفيديو كونفرنسينج وال بس الناس ما كانت مكتشفاها والتالي كونفرنسين لا الناس مكتشفاها لكن آه الناس ما كانت مقتنعة لكن الكوفيد 19 يعني بجد يعني عملت تشين مانجمنت خلت الناس يعني ايزلي يعني يعني تو اكسبت 
الموضوع بتاع الزوم بتاع التيمز والاشياء زي دي لكن لو شفت قبل شهر من الكوفيد 19 في ناس لو قلت لهم يا اخي التدريس في الجامعه او او الجنرال اسمبلي بتاع جمعيه معينه ممكن يكون فيرشوال اصله ما يصدقه نعم لكن نعم. سبحان الله يعني لا انا اقصد انا اقصد انه يعني الموضوع. الحوجه الحوجه للموضوع ده يعني الحوجه زي ما قال الدكتور ابتهال لكن نحن ما حنتغير تاني حتى ان شاء الله بعد ما يروح البانديميك الناس اكتشفوا انه في حاجات كثير جدا صحيح هياثر على الاقتصاد حي... في ناس هيفقدوا وظائف لكن نحن عندنا اجتماعات كثيره جدا غررنا انه خلاص تاني ما في داعي الناس تجي من امريكا وتجي من 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 اغاصي الارض وتجي من اي حته يعني الفيرشوال فيرشن ورت فيري ويل أنا يعني انا 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 حاضطر ابدا البرنامج انا اسف يعني بس لو لو رسلت لدكتوره سالي انها تخش تخش ما في مشكله انا افتكر انه آه تخش بأي, تخش باي طريقه بس عشان الزمن اوكي بروفيسور طارق ممكن ممكن تعمل ديسابلنج للكاميرا بتاعتك عشان اقدر اشوف يس ما في مشكله انا انا هتكلم مع ناس الغناء يدونا زمن اضافي ان شاء الله <تصفيق> ممكن تش... بس ما لاقينا ما لاقينا السكرين ايوه <تصفيق> طيب انا هضطر اطلع المشاهدين فاصل على بال ما على بال نحل المشكله مع سالي نحن بنحاول نتواصل مع حسي انتوا خليكم معانا عشان عشان حنت... ما حتاخد وقت طويل يعني ممكن 1 2 minutes ان شاء الله عمار شيز ويتنج ليت هير ان She's in the waiting room. Let her in. أيوة بنحاول إحنا عندنا مشكلة هنا. المشكلة المشكلة ما من سال المشكلة من إحنا. نعتذر طبعا للساده المشاهدين يعني يصبر معانا شويه ان شاء الله تتحل المشكله ممكن تغيري اي طيب ح ح ح حندخل بمادة تاني على بال على بال نحل المشكلة دي إن شاء الله. ولليك هواية الديت ولك يا شروق غنيت سمح الغلا ودوبيت عشان بس أكون وفيت ربع الجمرة الديت بالذنب ما حسيت أنا قالي لك يا ريت تكوني لي باب بيت واسع كبير بالحيل لا السعادة تميل لا فيه شر لا ويل فيه القلوب منشرحة ترقص تغني بفرحة فيه الصفات السمحة ناسا بجسمه القمحة شروقنا يا غالية أهديك وداد وحنين أتراك في الأحزان بيت السعادة الدين تدي الحزن ألوان تدينا فرحا زين شروقنا يما ويابا شروقنا أحلى أصحابة ما بتلقى باب غير بابا تشجيك بيت رحابة جوتيم بكون جوتيم جو سويزم باخدو توا جو سويت خيكم طاب 
Je trouve la joie à toi. Je t'aime beaucoup, je t'aime. Je suis un part de toi. Je suis très content. Je trouve la joie à toi. Je rock, je rock, je rock. Je rock, c'est mon amour. Je rock, je rock, je rock. Je rock, c'est mon amour. Je regarde, je rock, je انا حابدا معاكم يا سامعني يس انا سامعكم بروفيسور طارق سامعني يس 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 طيب انا حابدا معاكم على بال ما نقدر ندخل دكتوره سالي ان شاء الله ما في مشكله ايوه حيجينا حيجينا زول حيحل لنا المشكله التقنيه لكن حنبدا الحلقه لانه الزمن الزمن عندنا مشى كثير آه الساده الحضور الكرام انا حابدا بعرفكم بضيوفنا الاعزاء اليوم آه الدكتوره هاله ابو زيد احمد استشاريه العنايه المركزه ورئيسه أقسام العناية المركزة بإمارة العين دولة الأمارات العربية المتحدة والمديرة الطبية للمستشفيات الكورونا في شمال الأمارات معنا بروفيسور طارق التوم اللي هو استشاري الطب النفسي وأستاذ جامعي ورئيس قسم الطب النفسي في جامعة المعرفة الطب الطب أيوة الطب الجهاز التنفسي في جامعة المعرفة مزبوط كده بروف يس يس اي اي المملكه العربيه السعوديه وبعدين اخيرا وليس اخرا معانا الدكتوره سالي الرابعه استاذه جامعيه في قسم الطب الباطني والامراض المعديه في كليه الطب جامعه جنوب فلوريدا في الولايات المتحده الامريكيه وكذلك المدير الطبي لقسم الطب الباطني بمستشفى تامبا العام في ولايه فلوريدا الامريكيه وكذلك استشارية قسم الاستشارية في قسم الكورونا بمعهد الأمراض الطارئة في تامبا بفلوريدا الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا أنا ترجمت أنا حواصل أعرفكم على الضيف المعاي هنا في الاستديو دكتورة ابتهال أنور البكري أبو حراس خريجة جامعة درمان الأهلية كلية المختبرات الطبية ماجستير علوم المختبرات من جامعة ولفرهامبتون لحظة بس دبلوم عالي في المختبرات الطبية من جامعة أنكاك برونانسيت أوتريتش أوتريتش في هولندا ممكن تنطقي لنا أوتريخت أوتريخت حنتكلم على اللغات بعد شوية والله صعبة حكاية اللغات عشان كده بس خلاص افتكر لحد هنا لحد هنا طيب هالة وطارق أنا سالي معانا خلاص دخل السالي يا دوب عرفناكي افتكر كده الوضع مظبوط عندنا ثلاثة أربعة شاشات طيب انا عايز اقول لكم حاجه بس انه اللي بيتكلم اوتوماتيك اللي مشي لفوق لانه عندنا الخط بتاع الفاصل الاعلاني قاطع الـ 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 الشاشتين التحت بالتالي لما تكون تحت احسن زي تكون عامل زي ما عامل طارق حسي بروفيسور طارق تخلي وشك في في الجزء الاعلى من الشاشه يا 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 سالي لو سمعاني يا يا نزل الكاميرا لتحت يا ارفعي وش وجهك لاعلى في الصوره زي ما عامل طارق اي سي اوكي تمام كده كده اللي بيتكلم بيطلع اوتوماتيكلي في في التوب لكن حتى في البوتوم وي كان ات ليست وي كان سي ذير فيشال اكسبريشن يعني ممكن نشوفكم في الـ في الـ في الـ اوكي سالي زيك السلام عليكم عمار معذره يعني في التكنيكال ايشوز دي ايوه انا قلت انا قلت للجماعه دي المساء الخير لكن بالنسبه لك انت ظهر الخير ولا افتر نوم يعني فعلا الساعه ايوه واحده واحدة ونص رمضان كريم يعاد عليكم جميعا بالصحة والسلامة إن شاء الله الله يسلمك نديك فرصة نبدأ بك أنت بعدين احنا الحلقة عرفنا بكم ومعاي هنا دكتورة ابتهال في الاستديو بترحب بكم وعايزك تبدي أنت ترحب بالسادة المشاهدين الكرام طيب سلام عليكم دكتور ابتهال دكتور عمار وجميع المستمعين والحضور حبيب. رمضان كريم يعاد عليكم بالصحة والسلامة إن شاء الله وشكرا دكتور عمار للاستضافة يعني زي ما بيقولوا نتكلم عن موضوع الساعة موضوع مهم جدا شكرا لك تسلمي تفضلي يا هالة دكتورة هالة طيب بسم الله الرحمن الرحيم 
سعيدة جدا باللقاء كل عام وانتم بخير رمضان كريم وعيد مبارك مقدما ربنا ان شاء الله ينعم علينا كلنا بالخير واليمن والبركات ونكون يعني بعيدين عن الكوفيد 19 very soon سعيدة جدا بوجودي امونكس زملائي كنت بتكلم مع عمار قبل شوية ولنا زمن سنين ما حنقول كم ما تلاقينا لكن سانحة طيبة وإن شاء الله يعني دائما نتلاقى في ساعات الخير ونكون خفيفين عليكم مشكورين جدا عمار وابتهال تسلمي منورانا والله يا دكتورة هالة ومنورانا يا دكتور سالي أهلا وسهلا دكتور طارق بروفيسور طارق تفضل السلام عليكم ورحمة الله ورمضان كريم وفي الحقيقة يعني في منتهى السعادة إن الواحد يكون مصطع دفعته ما حقول برضه يعني ما لقيته من كم سنة يا سالي <تصفيق> سالي انت كنت ما فيش في البرنامج ده عندنا التابوز في حاجات ممنوعه ما في كلام عن السنين. ممتاز جدا معاي. لا يعني المهم الواحد سعيد جدا انه والله لاقاكم وفي الباتل اجينست يعني الكوفيد يعني في الحرب يعني ضد الكوفيد 19 تسلم ان شاء الله يعني يكون لقاء مثمر ومفيد باذن الله تسلم مؤكد حيكون لغاء مثمر ومفيد انتم ناس متواضعين لكن انا قدمتكم اوريدي للساده الحضور الكرام انكم من المراجع yes. الـ 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 التي يعتد بها عالميا في مجال الكوفيد 19 انا بدي فرصه لابتهال ترحب بكم والله انا برحب بكم جدا يا دكاتره وفرصه سعيده انه تعرفنا عليكم والواحد بيفخر انه البلد دي فيها ناس يعني زيكم وباقاماتكم وهاماتكم يعني احنا نحمد الله على على النعمه دي نعمه الانسان السوداني والكواليتي في الانسان السوداني وربنا يمتعكم بعلمكم ويمتع الشعب السوداني ده بعلمكم ويفيد بكم البلد ان شاء الله واحنا متشرفين بكم جدا انتم بتمثلونا في حتات كثيره وفي مواقع مهمه جدا جدا تسلمي كثير يا دكتوره تسلم. ابتهال ومشرفانا كثير طبعا انا اعرفكم بدكتوره ابتهال يعني من احد الناشطين جدا جدا في الجاليه السودانيه عندنا هنا وشغاله كذلك في الكوفيد وعندها برنامج ممكن سالي شاف الجزء منه قبل البرنامج ده المايل شو اللي هو ون اوف ذا بيست معانا هنا الاخ طارق يعني الاخ خالد سيستر خالد از 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 ا بايونير اوف اول ذيس ورك وي ثانك هيم فيري ماتش وي ار بريفليج تو بي بارت اوف ذيس بروجكت برادر خالد And we are also privileged to have a, a, a phenomenal pl- a platform of international experts today uh, on ra- Radio Al-Bahantan Wolves. طيب أنا زي ما عرفت السادة الم ال 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 الحضور على الضيوف عايز أعرف الضيوف على ال على الأودينس على الجمهور الجمهور بتاعنا خلطة يا إخواننا من من ناس عندهم علاقات متفاوتة مع ال مع ال المقدمة دي مهمة جدا جدا بالنسبة لل لل للضيوف. عندهم علاقات متفاوته مع مع الحقل الطبي يعني تتفاوت من 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 عامه الى الى ناس متخصصين في في الكورونا لكن الزمن ده مع المعلوماتيه اللي كنا بنتكلم عنها قبل شويه سالي فاتك نقاش عن 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 الجلوبلايزيشن المعلومات بقت متاحه يعني صحيح. انت انت ما ممكن تخبي اي معلومه الناس بتسالني عن 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 ساينتفك بيبرز طلعت امس بيسالني عنها واحد بيسالني عن ال الكلوتنج وبيسالني عن الميكانيزم يعني الناس بقت مطلعه جدا فات الوقت الدكاتره بيخفوا فيه المعلومات الطبيه عن الناس وفي نفس الوقت الاودينس فيه ناس متخصصين صحيح. يعني كثير فانا متاكد من انه انتم بتقدروا تو سترايك ذيس بالانس سوري يعني هاف تو سبيك ان عربيك في الشو ده يعني قدرتكم على خلق التوازن ده بين بين التخصصيه وبين البساطه في توصيل المعلومات انا متاكد انه اي واحد فيكم يملك هذه الخاصيه ومتاكد انكم حتوصلوا المعلومات للناس بطريقه آه واضحه ومفهومه ان شاء الله، لكن بنفس القدر ما في ما يعني نحن نحن الليله انا مسمي الحلقه دي حلقه وضع النقاد على الحروف يا دكتور ابتهال. ايوه وضع يندر جدا يا بروفيسور طارق يجتمعوا ناس زيكم في مكان واحد، فنحن الليله عايزين آه نعرف كل شيء عن الكورونا الفات والقديم والجاي وان شاء الله تقدروا تحاطوا لنا الكورونا دي من كل جانب تمنعوا التنفس زي ما كتبت زي ما كتبت <تصفيق> نفس الناس ان شاء الله والله والله يعني فكره جميله وانا بفتكر انه الناس احسن تبدا من الاول مش كده يعني أيوة. نبدا من الاول لو ممكن واحد من الدكاتره الكرام يعني يبدا لينا 
حسب مجاله طبعا ورايه أيوة. شنو في الكورونا مش كده ولا السؤال لا لا في اسئله معده سلفا نحن طبعا تناقشنا في في السيت اب بتاع الحلقه لكن ان شاء الله نحب لكم بانه الاسافير بتتكلم كثير يعني الكلام في 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 يعني ثوره بتاعت معلومات عن الكورونا والناس صحيح. تكلمت كثير جدا عن الطرق بتاعت الوقايه وانا ما داير نحن في الحلقه دي نكون بنكرر في كلام الناس الثانيين الحلقه دي عن عن المستجدات عن الابديتس يعني احنا كل يوم بنسمع كلام جديد لكن لو بتوافقوني يا سالي وبروفيسور طارق وهاله انه انا في حسب رايي انا المتواضع المشكله في الكورونا انه المتغيرات اليوميه والسرعه التوارد ال ال الاوراق العلميه مع المتسارعات اليوميه ونحن وي ار ديلينج ويز موفينج تارجت يعني عندنا هدف متحرك يعني ما في في الطب زمان من زمان بنعرف انه عندنا حاجه ثابته بنقدر نتعامل معاها في, في, في الانجليزي يقولوا ان تشارت تيريتوري يعني بنتعامل بنتعامل مع منطقه ما ما الطب ما متعود على التعامل معها دي دي الاشكاليه في انه كل يوم بتتغير المعلومات اللي بتنتقل للناس ما في ثوابت يعني الطب مبني على الثوابت العلميه وعلى الـ على الـ على الايفيدنس لكن الكورونا كسرت كل القواعد والقوانين بتتفقوا معي في الكلام ده؟ اتفضلوا نبدا بسالي فعلا عمار هو ما يزال طبعا مرض جديد وفيروس جديد في الابحاث لسه شغاله وكلامك في محله طبعا الناس بدات مطلعه وبتشوف المعلومات اول باول المشكلة يعني دي هي حاجة كويسة الناس تثقفت وعرفت لكن بتجي بس مشكلة بتاعت لخبطة المعلومات أو ال أو بما يسموها المس انفورميشن أو ال 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 الناس بدأت تحاول تفسر من من منطلقة هي فهمت شنو من البيبرز دي أو من ال فأفتكر نقطة مهمة جدا للجمهور إنه إذا في أي معلومات للكورونا أحسن يرجعوا لل الريفرنسز المعروفه مثلا مواقع الصحه العالميه او حتى اللوكال هيلث ديبارتمنتس يعني عشان يلقوا المعلومه الصحيحه فزي ما هي حصل معرفه يعني للمعلومات الجيده برضو للاسف في بعض المعلومات الشائعه ما تكون صحيحه طيب النقطة دي مهمة جدا معلش للمقاطعة لكن دكتورة سالي بتوضح لكم انه المعلومات ما تاخذوها من اي مصدر في مصادر موثوقة للمعلومات يعني دي اهم نقطة في الموضوع انه مع ثورة المعلومات الموجودة الكثيرة دي تكسر الشائعات وما بتعرف الشيء المبني على اساس علمي من الشيء الغير مؤسس على اساس علمي عشان كده لازم تستقي المعلومات من المصادر العلمية الموثوقة مظبوط كده يا سالي؟ مية مية أيوة يعني الناس حتى حاول مطلق بتروحها في العلم لسه ماشي متطور لكن في بعض البيزكس الناس أريد عفت عن الكورونا الناس يا حبزة لو مسكت في الـ في الـ في الـ في الأساسيات بتاعة البريفنشن بتاعة الكورونا ويعملوا شنو وبعدين بنتطرق بعدين لمواضيع التطعيم يا عمار لكن ما أدري أخذ زي البرنامج تمام طيب عندك بس بس أنا عايز أقول لكم حاجة طبعا أنا أنا ما حاشبع من أي واحد فيكم ممكن أقعد مع أي واحد فيكم م- عشر ساعات ما شاء الله أنتم علمكم يعني نحن عايزين ناخذ منه أكبر كمية لكن بنفس القدر أنتم فاهمين كمية الحياة اللي أنا عايز أناقشها اليوم فبستمحكم عذر لو قاطعت ولا قلت أي حاجة لأنه أنا م- مضغوط بالزمن واوريدي ضاع مننا زمن في بدايه الحلقه وانا حسب بحاول انه امد الزمن فمرات كده مرات بقوم اقاطع يعني ما انا ما المفروض اقاطع اي واحد في غاماتكم يعني لكن عشان الزمن بس وعشان كميه المعلومات اللي عارفين انتم احنا الليله حيكون عندنا كميه كبيره جدا من المعلومات طيب انا عشان اعمل سيت اب للحلقه ونجهز نفسنا نحن قسمنا في المناقشات بتاعتنا المحاور اللي حنناقش فيها الكلام الليله لثلاث محاور المحور الاول اللي هو النقاش عن المرض كمرض يعني فيروس الكورونا كفيروس ومرض الكوفيد 19 كمرض زي وزي بقيه الامراض وطارق باعتبار تخصصه في طب الجهاز التنفسي حيكون هو نحن طبعا حنعمل تداخل يعني انا حاسمع راي كل واحد فيكم في اي سؤال حاساله لكن الثلاثه محاور كل واحد فيكم حيكون هو الشخص المين في المحور يعني المحور الاول حيمسك الدكتور طارق بروفيسور طارق اللي هو المحور عن الحديث عن الكورونا كمرض وعن الـ وعن الـ وعن الـ وعن الـ عن الـ عن, الـ عن الكوفيد 19 عن الفيروس كفيروس وعن المرض كمرض بعدك حننتقل للحته بتاعه العلاج الوقايه والعلاج ودي بحكم الـ 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 الوظيفه بتاعه الدكتوره هاله از ان انتنسيفست يعني دكتوره في طب الطوارئ والعنايه المركزه 
هنخليها تركز معانا على الحته بتاعه العلاج وحنمشي في الاخر لمحور مهم جدا جدا اللي هو المحور بتاع المتحورات الجديده ما لها وما عليها واللقاحات ومشاكل اللقاحات والوصايا اللي احنا عايزين نستمع لها منكم بانه الناس يعملوا شنو في اسئله كثيره جدا جدا عن المتحورات الجديده يا سالي وعن اللقاحات دي حنتطرق لها فانا بقوم دائما بسال الاسئله معي انا هنا دكتور ابتهال بتتابع معنا الاسئله اللي بتجينا من برا لكن في اسئله اوريدي وردت لنا ونحن اوريدي نظمناها تحت الثلاثه محاور دي ودي انا متاكد انها هتغطي اكثر من 90% من ال من الاسئله الدائره في رسائل الناس صحيح. بعد ذاك اذا وردت اي اسئله ثانيه ممكن نضيفها للاسئله ونخليها في عشان الكلام يكون منظم حنخليها في 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 نفس في, في نفس النسق بتاع الثلاثه محاور فانا حابدا بالمحور الاول اللي هو المحور بتاع المرض كمرض يا بروفيسور طارق بقوم اطرح السؤال وبتبدا انت وبعد ذاك بنشوف التعقيب بتاع سالي وهاله وحنعمل نفس الشيء مع في المحاور الثانيه طيب السؤال هو شهدت البشرية العديد من الجوائح عبر التاريخ البشري وبنعرف الطاعون والجدر والكوليرا والانفلونزا والاسبانيش فلو والانفلونزا الطيور والانفلونزا الخنازير لحد الايدز والاتش اي في والسارس يعني احنا متعودين على البرنامج ده لكن شيء زي ده ما شفنا قبل كده يعني الفيروس ده از ديفينتلي ديفرنت مختلف بهدل العالم كله رئيس اكبر دوله في العالم سابقا يقول الفيروس الصيني ونحن بنعرف ان الفيروسات لا تتحدث اللغات نحن نتكلم عن اللغات بعدين في في نظريه المؤامره دي دخلت هنا كثير جدا جدا ده فيروس طبيعي مصنع في مصنع صيني امريكي ولا ولا زيه زي اي زي الفيروسات اللي بنعرفها نحن الثانيه في المجموعات بتاعت الفيروسات ولا الحاصل شنو يا بروفيسور؟ طيب السلام عليكم ورحمه الله طيب بالرغم انه الموضوع عن الـ عن الـ الكورونا فايروس وجن الليل يعني قتل يعني في في الميديا ولكن انا عاوز اركز على حاجات اساسيه جدا وعاوز اعمل ايقاف عام يعني يسهل بعدين لدكتوره هاله ولدكتوره سالي انهم يعني يدوه كبس بروفيسور طبعا بروفيسور بس معلش عايز اقول كلام لكم كلكم معلش يعني نحاول نعم. نحاول الكلام لكم كلكم نحاول نختصر عندنا كميه كبيره جدا من نعم. الاسئله وانا متاكد الحلقه دي ما حتكفينا انا بديت احس بانه بعد التاخير اللي حصل في الاول ما الحلقه دي ما حتكفينا لكن نحاول انه نخلي الكلام مختصر بقدر الامكان ان شاء الله تفضل طيب الكورونا فايروس او الفيروسات التاجيه هي اساسا موجوده في الطبيعه و سميت بالتاجيه لوجود بروتين معين على سطحها يديها شكل التاج اوكي؟ نعم والبروتينات على السطح اللي هي دي بسموها الاشواك والاشواك دي مهمه جدا يا جماعه للفيروس عشان يدخل الجسم نعم مهمه جدا في يعني في في يعني اللقاحات تمام؟ وحتى بعض الادويه الان شغالين عليها بتشتغل على الاشواك اوكي؟ يعني فيروس يعني فيروس معروف بالنسبه للعامه فيروس معروف علميا ما 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 مصنع في في معمل ولا فيروس صيني عيونه بعيده من بعض ولا ما كده يا عمار هو فيروس كورونا فايروس موجود وحتى الكورونا فايروس اذا بتعمل يعني مرض او اعراض في الانسان هي بسيطه وبتكون زي 25 ب 25% من ال من الفلو العاديه نزلات البطن فيها كورونا فايروس نعم الشيء المهم جدا في الكورونا فايروس ان هي ما موجوده في الانسان فقط هي موجوده في يعني كائنات عائله ثانيه او يعني اخرى يعني مثلا موجوده زي ما عارفين في الخفاقيش موجوده في الارمدلو موجوده في الك... في ال... في الجمال تمام نعم آه طيب آه حصل شيء ما زي ما بيقولوا ونتج فيروس جديد او فيروس جديد عشان كده زي, زي الطفره كده يعني بنتكلم عن فيروسات يعني زي ما بنقول عليها يعني امبيرجن كورونا فايروس هي جديده او مستجده ما كانت اساسا عندها ما كانت موجوده وما عندها المقدره انها تسبب الامراض طيب الانسان. معلش انا حقاطعك انا حقاطعك هنا بس اختصر للناس الكلام بانه هو فيروس اصلا موجود لكن ما كان نشط أو ما كان بيسبب أمراض وما في كلام بتاع إنه يتركب في معمل ولا حاجة يعني هنا نظرية المؤامرة لا تنطبق في في وجود الفيروس. عايز أسمع تعقيب سالي وهالة قبل ما أنتقل للسؤال اللي بعده. 
يا مع بروفيسور طارق ما في ايفيدنس انه الحاجه دي معموله في لاب الكورونا فايروس دي اصلا معروفه بالانجليزي بسموها داير بويزد ميوتيت عشان تبقى مور دينجرس فاصلا الطبيعه بتاعت الطفرات الممكن تبقى خطره موجوده في طبيعه الكورونا من يعني مده طويله فنظريه المؤامره ما لقت lot of support يعني ما في ايفيدنس فنعتقد انها ناتجه من طفره طبيعيه في الحيوان ونطت الى الانسان فبقت جديده مستجده على الانسان فقلب الدنيا هو فوق تحت تمام هلا الفيروس ده لا صيني ولا هندي ولا عنده اي جنسيه صحيح آه الكلام ده صحيح جدا لكن لما نجي نركز في الطريقة اللي اتعامل بها الفيروس مع المريض وكيفية ان المريض جانا آه لغرفة الطوارئ او غرفة آه الطب الباطنة او حتى العناية المركزة شعرنا بانه آه من الفيروسات اللي بتشبهه هو كان غريب شوية يعني الفيروس بتاع متلازمة البحر المتوسط الميرس اللي عاصرناه في 2015 كما بيشبهه أيوة. الفارس واحد ما بيشبهه نعم. فالطريقة اللي جابيها المرضى كانت طريقة شوية عنيفة بالذات في الويف نمبر 1 اللي هي كانت في جانوري فبروري 2020 نعم. والناس دي تدهوروا خلوا الناس تعمل كومباريزون وشبك كده خوفوا خوف شديد جدا جدا لانه ما كان بيشبهوا حاجه من الاشياء الماضيه وبالذات في علم العنايه المركزه في التدهور بتاعه من ناحيه التنفس الصناعي لقينا انه مسالته مساله فيري فيري يونيك مختلفه تماما جدا ويمكن دي خلت الناس تشعر بانه نظريه المؤامره أخذت. ممكن تكون شغاله هنا لكن بس بس ما موجوده انتوا انتوا الثلاثه اختلطت عليهم اكزاكتلي exactly. انتوا الثلاثه ف... بتنفوها بصوره بصوره واضحه انه ده فيروس علمي مو... علميا موجود ومعروف و... و... وحصلت بعض ال... ممكن تكون بالزبط. التحورات خلته يكون اكثر ضراوه ننتقل للسؤال الثاني انا كنت عايز اسمع راي دكتور ابتهال برضه لان شا... هي طبعا دكتوره في المعامل لكن معلش لو اديتني العذر بس عشان نقدر قبل الفاصل انا عندي 10 أيوة دقائق جدا انا بالعكس انا مستمتعه جدا بال... بالحوار ده ومتابعه وبعدين هكون متابعه لكم الاسئله بتجي من الجمهور الله يديك العافيه طيب السؤال الثاني سهل جدا جدا وممكن ما, ما نحتاج فيه يعني ما فيه اي كونتروفيرسي ما فيه اي 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 اختلاف اللي هو انا بس عايز الكلام ده حيكون مكرر يا بروفيسور طارق أم... عرفنا الفيروس خوش نو طيب كيف كيف ينتقل الفيروس كيف يجد الفيروس طريقه الى اجسامنا يعني حينتقل كيف الفيروس عشان نقدر وسائل 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 الانتقال وسهوله الانتشار بين الناس طيب طيب في طبعا زي ما بيقولوا يعني كلام كثير جدا عن الانتقال لكن الحاجه ان المثبته تماما هي طبعا عن طريق الدروبليكس القطرات يعني بتاعت التنفس ايوه الدروبلس من الشخص المصاب الى الشخص السليم ويعني ممكن الدروبلس ممكن تحدث اثناء الكلام او العطس او السعال وممكن تتنقل حتى يعني مسافه يعني مترين دي الحاجه الان نحن يعني بنعتمد عليها في البريفيشن كده لكن ممكن تكون يعني الدروبلس ممكن تكون هي اير بورن ممكن تنتقل لاكثر من أنا أنا هوقفك شوية في حتة في حتة اير بون يعني بت... يعني ممكن تكون قاعدة في الهواء ولو قاعدة في الهواء ممكن الدروبلتس ممكن الدروبلتس ممكن تمشي أكثر من 2 ميترز أوكي؟ أكثر من لكن الآن نحن بناخذ 2 ميترز على أنها خلاص دي يعني سيف أنا ودكتور آه ابتهال قاعدين في الغرفة دي هنا عبارة عن 3 ولا 4 متر في 4 متر لو في لو فينا واحد لا سمح الله عنده كورونا وقاعدين نتكلم وطلع مشى هل الدروبلتس دي حتكون موجودة في الهواء وجا داخل زول ثاني Is it going to infect him? No. الدروبلتس الدروبلتس بيستاين طبعا بالفتيل اون سيرفيسز بتنزل بتقعد على الاسطح أيوة. تمام ومن الاسطح ممكن بعد ذاك باللمس من اليدين تتنقل للميوكس ممبرينس الموجوده في الجسم ويحصل الانفكشن وكله سيرفيس عنده زمن معين وكذا لكن اخطر حاجه هي الدروبلتس الدايركتلي بتطلع من في اي طريقه ثانيه؟ في في اي طريقه ثانيه طبعا باخذ في الباك جراوند بتاعتي كل كل الخلفيات بتاعت كل الخلفيات بتاعت الجمهور بتاعنا في ناس سمعوا عن طرق ثانيه بتاعت انتقال في طريقه ثانيه ما, ما, ما في طرق مثبته يعني في مثلا عن طريق مثلا الجهاز الهضمي الجهاز الهضمي الاكل ما موجوده الفيرتيكال ترانسميشن ما في اي شيء حتى البيبرس اللي اتنشرت عن انه ممكن يتنقل من برجنت ليدي للفيتس حقها البيبرس حتى يعني ما ممكن كله غير مثبت علميا 
ما ممكن تاخذها كايفيدنس وتبني عليها تمام بتوافق على الكلام ده يا هاله وسالي نبدا بها هاله 100% افتكر كلام موزون جدا جدا وده هو برضه كلام بيفيد الجمهور بانه احتياطاته من الفيروس وانتشاره بانه استمعوا للاخ طارق وكلامه الموزون بانه جت كميه من الدعايات ابات الطريقه اللي ذاته بينتقل بها المرض دي برضه دخلت في قضيه المؤامره كلها خطا بالضبط ودي انا بفتكر خطا كبير وخلى الناس تعزف عن الطريقه الصحيحه لانك تجتاز المرض بيجوا يركزوا في اشياء ما عندها معنى تمام سالم سالم معلش معلش يا دكتوره هاله انا والله بحس بالذنب شديد لما قاعده واحد فيكم بتحس بتحس في قلبي والله لكن قدامي كميه عينه يعني اكثر من 10 اسئله من 10 صفحات من الاسئله حضر ما حنخلص عشان كده حضر اقاطعكم عايز بس عايز عايز سطر سطرين في حته الانتقال دي يا سالم يا الدروبلت او ال الرزاز دي ده اهم عامل زي ما ذكر الدكاتره آه لو الـ لو الدوز اوف انفكشن كبير لو زول قاعد في اوضه وبكح وبكح وكميه ممكن يكون في جزء عالق في الهواء الاير بورن دي تو سم اكستنت فانا ما بس تو اكسكلود ات كومبليتلي لكن الدروب ليت بتاعت المترين دي اهم شيء تمام انا حنتقل مباشره للسؤال اللي بعده لانه انا باقي لي انا عدلت عشانكم البرنامج زدت الزمن بتاعه وعدلت البريكات وعملت كل شيء لكن من الواضح انه برضه حنعاني في حته الزمن، انا باقي لي زي خمسه دقائق حنخش فاصل بتاع صلاه العصر عندنا هنا زي 3 مينتس نديكم انتم بريك انا ما عارف الفتر والما, والما فتر طبعا سالي انت لسه انتم لسه احنا تقدر تشرب لكم كوبايه شاي ولا قهوه بعد خمسه دقائق، لكن هحاول انه على الاقل انتهي من الجزء بتاع دكتور طارق قبل البريك، طيب دكتور طارق السؤال الجاي عن 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 عن, عن, عن التشخيص كويس؟ نحن بنعرف انه كاطباء بنعرف انه في طرق مختلفه جدا جدا للتشخيص بتاع الفيروس وفي طرق ما عايزين نقول الاسماء العلميه بتاعتها لكن انت حتقدر تفصلها لنا مدى مدى يعني دقتها في التشخيص بتاع الفيروس ودوره في التحري التحري اللي هو سكريننج بال... نحن عندنا في بريطانيا هنا وفي دول كثيره في امريكا ممكن عندكم في الخليج في دول بدات بدات تعمل يعني اللي هو الفحص يكون يكون متاح للناس صحيح. وممكن يصل لدرجه سكريننج بروجرامز يعني صحيح. انت 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 بتفحص مدينه كامله بتفحص صح. بلد كامله كويس اللي هو الفحص ده بتاع السكرين وفي الحته وفي الحته دي ممكن ادخل معانا دكتور ابتهال لانه التخصص بتاعها اللي هو السكرين بتاع البي سي ار والسكرين الطرق المختلفه اللي بيعملوها الناس مدى مدى دقتها في التشخيص وفي التحري تفضل اوكي يا مستر عمار طبعا الحته بتاعت التشخيص والتحري هي دي من المعضلات الكبيره جدا تمام لانه دائما انا بحاول من بدري يعني قبل ما اصل للفحوصات المخبريه يكون عندي يعني معلومات كويسه عن انه والله المريض ده ممكن يكون كوفيد 19 وانت عارف يعني عقبات انك انت لو كنت بتتعامل مع العيان وما عارف انه ده أيوة. كيس بتاع كورونا خلاص فبتعتمد يعني انا في الـ في الـ في التشخيص وفي التحري بعتمد على الاعراض وبعتمد على ال 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 العلامات السريريه وبعتمد على الفحوصات المخبريه. طيب ده ده كلام جميل جدا جدا قبل ما نخش في قبل ما نخش في التحري التحري المعملي كويس الاعراض عندنا هنا في بريطانيا بدا ثلاثه او اربعه. نعم. بعد ذاك الليسته بدات تطول صحيح. تطول 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 وصلنا حته انا بتذكر زميلنا عبد الناصر ربنا يديه العافيه زمان احنا في السودان بعدين نبدا طيب بيقول لي يا عمار لو جاك لو جاك زول باي عرض تعمل له بلوت فين فور ملاريا، حس الحكايه دي بتنطبق اول مظه على على الكوفيد، يعني ما في عرض في الدنيا دي سمعنا به ما دخل في القائمه بتاعت الاعراض بتاعت الكوفيد، يعني ممكن تبدا من الراس لحد الرجلين، اي عرض انت ممكن تفكر فيه بيجي في القائمه، فالحاصل شنو يعني عايزين نعرف هل 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 ما زالت الاعراض الاساسيه هي الاساسيه، في اعراض اساسيه واعراض جانبيه، في اعراض مضاعفات وفي اعراض للمرض ذاته، يعني شويه حاولوا ادونا مور انسايت عن الاعراض. هي الاعراض طبعا الاعراض ما فيها اعراض يعني متخصصه بتقول لك انه والله دي يعني كورونا كويس مم. ممكن تتشابه مع ادينا امثله ادينا امثله الاعراض الكم... الاعراض الشائعه مثلا مم. اعراض الجهاز التنفس العلوي رغم انها هي ما كمو في الكورونا مم. يعني مثلا سيلان الانف مثلا الاسبيزي وكذا ما كثيره لكن هي يعني ممكن تكون من ضمن الاسباب كويس دائما يعني المريض بيجي باعراض يعني زي ما بيقولوا غير مخصصه نون سبيسيفيك يعني 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 لا يعتمد عليها لا يعتمد عليها في التشخيص التهابات جهاز تنفسي 
يعني ما بتعتمد على عندها يعني التشخيص التفريغي حقها شنو؟ يعني يعني واسع جدا طيب طيب انا حارجع عليك انا حارجع عليك في المعمل وحارجع عليه دكتور ابتهال انا عايز اسمع من سالي رايه في الاعراض في التشخيص السريري لمرض الكوفيد 19 مدى دقه الاعراض طيب يا طيب <تصفيق> اي حمى مع اعراض تنفسيه في وقتنا الحاضر ده لازم ترول اوت الكوفيد لازم تعمل لازم تستبعد لازم تستبعد لكن يا حمى اعراض تنفسيه دي يعني ال هاي <تصفيق> الكلام اللي قلته ثاني عن الاعراض الاخرى دي اقل يعني مثلا الصداع او بعض ال 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 الجهاز الهضمي الاسهال ايوه الاسهال الجي اي لكن الاغلبيه العامله 90% من الحالات هي شيء تنفسي مع مرات كثيره وجود الحمى فدي تعتبر 90% من البرزنتيشن اي اعراض للجهاز التنفسي العلوي زائد حراره لا بد من استبعاد الكورونا مضبوط اكيد 90% من الحالات طيب هالا انا عايز انا حاجة لك يا بروف انا عايز هالا تديني الاعراض الخطره الاعراض اللي هي بنعتبرها الجرين الريد فلاكس يعني الاعراض لو جاني زول مثلا بالاعراض ده انا ممكن افكر فيه انه حالته يعني هو اكثر قابليه لانه حالته تدهور بسرعه طيب لا سوري عايز عايز هالا عايز تعلق لي عليه وجايك راجع ما البروف انت اصلا ده السؤال بتاعك انت انا حاجة راجع ايوه انا بس. انا عاوز امرر السؤال ده طوالي الاعراض من هنا مم. الاعراض اللي بتخلي تشعر بانه الانسان ده يعني ذيس از ريد فلاج ايوه انا, أنا عايز الاجابه دي انا عايز اسمعها من هاله عايز اسمعها من هاله وارجع لها أيوة. ايوه 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 دي تمشي لهاله طوالي طوالي تفضلي تفضلي يا هاله معلش البرنامج ده حقي انا يا بروفا انا اللي بحل طيب يا جماعه ما في زعل تفضلي تفضلي يا هاله المريض اللي انا بفتكر انه المفروض تكون في علامات بتاعت ريد فلاج هو المريض اللي فعلا بيكون متاذي في البيت في مسائل تنفسيه يصعب عليه التنفس نفسه قاطع باختصار أيوة. وبعدين يعني بقى موجود البلس اوكسيمتر ده اللي هو المقاس بتاع درجه الاكسجين في الدم في موجود عندنا لدينا في الجائحه دي في اي بيت في السودان او اي بيت في اي دوله اخرى ورخيص ورخيص آه سهل أيوة. جدا ورخيص م. واول ما الاكسجين ده ينزل آه من آه درجه 95 ل 100% انا بفتكر مع درجه تنفس عاليه مع حمى ومع الجو العام اللي نحن عايشين فيه ودي دي مساله لازم الانسان انا بحب الارقام انا بحب الارقام آه. بحب الارقام ومتاكد انه الارقام ما عندها يعني اهميه بدون ما yes. تربطها مع الحاله م. السريريه م. انت قلتي 95 95 ده كويس انا رايي لا نحن من البحوثات والاشياء اللي اثبتت الان الرقم 92 المية ده هو الرقم اللي خطوه كت اوف بوينت عشان ما يدخل ممتاز. المريض المستشفى أيوة. او يقدروا يعالجوا المريض خارج المستشفى أيوة. لكن احنا بنعالج الانظمه الصحيه انا بعالج المريض الان عنده حوالينه مستشفى وعنده اكسس للمستشفى دي في اي لحظه ممكن عربيه الاسعاف تيجي تاخده وتسوقه على اساس انه يحاصر ويراعى ولا مريض زي مثلا حالتنا نحن في السودان ممكن يكون بعيد من المساله دي انا بفكر نشوف العرض نشوف درجه التنفس نشوف المريض وهلا هلا انا عايز انا حخليك تواصل انا عايز عايز رايها عايز راي سالي لانه الكلام ده مهم يا اخوان انتم مراجع مراجع عالميه يعني الكلام اللي بيطلع منكم الناس بياخذوه على طول انا عايز أراي عايز راي راي طارق وراي سالي في المستوى الاكسجين في الدم القطف اللي هو الحد لانه انا جاتني كورونا في البيت والاكسجين بتاعي كان 94 93 ما اتصلت على لانه في مش في اشكاليه ثانيه يا سا... يا هاله انتم عندكم في الخليج ما فيش احنا عندنا هنا اللي هو الاوفرولمينج اوف ذا هيلث سيرفيسز يعني انت اللي هو انت انت لما تكلم اي واحد عنده 95 الناس دي كلها بتدخن وعندها مشاكل ثانيه انه يتصل على الازعاف حيكون في حيكون في مشكله كبيره في انه لازم يتصل لا انا ما انا ما قلت 95 يتصل على الازعاف كويس 92% هي الكت اوف بوينت 92 طيب لما طيب. انت تحاول تعمل محاذيرك من اللحظه دي معناها انت بتفكر لاي تدهور وبتراعي ممتاز نفسك وبتتجه للطبيب بالسرعه الصحيحه يعني انا بحب اشارات المرور برضه نقول نقول من 95 حتبدا اصفر مثلا 92 حتبقى احمر موافقين يا موافقين يا سالي وطارق في الحته دي 100 100 طيب يلا الحراره يا سالي هلا الحراره ارتفاع الحراره في 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 رقم طيب. في درجه الكوفيد 19 30% من المرضى بتاعنا بيجوا بحراره عاليه وعليه ممكن يجي الانسان من غير حراره عاليه ويكون عنده كوفيد 19 
تمام. فالمساله بتاعت الصعوبة التنفس دي اهم مساله فاي حراره اكثر سبعا من 38 وتكون مستمره 39 غالبا بتاعت الفيروس ده والى فما فوق انا بفتكر ان دي حاجه المفروض تكون يعني محطوطه يعني في الاعتبار والناس تاخذها بحذر طيب انا قلت لكم المشاهدين بتاعنا انا بيجوا اكثر من متخصصين انا بسالني واحد سؤال قال لي الصداع ممكن يكون بداية تجلط في بدأ يتكلم لي عن التفاصيل بتاعت الكلوتينج انترا سيربرال يعني الناس بقت فاهمة وبتقرا لا وفي حساسية يا اخوان الحساسية دي ممكن تكون كويسة وممكن تكون ما كويسة لأنه الناس بقت بتخاف يعني الواحد يجي صداع يقول لك أنا عندي تجلط في في, في الشرايين بتاعت الراس بتاعتي كويس آه الصداع واحد من الـ من الـ من الـ من الاعراض الاساسيه في في الكورونا هل هو عرض ولا مضاعفات او بدايه مضاعفات وهل الناس بتخاف تخاف لما يجي صداع ولا ما تخاف طيب الصداع انا بفتكره ممكن يكون عرض زيه زي اي التهاب فيروسي عابر انا عايز 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 يس يعني يس انه هل هل هو هل هو علامه خط... علامه خطوره ولا ما عاد علامه خطوره او ممكن آه يكون ما, في... ما في الوهله الاولى ما في الوهله الاولى طيب آه ما بس بفتكر عرض وليس علامه خطوره م. ولكن احنا شفنا في الكوفيد 19 وجود لتخثرات في الدم بالذات في الشرايين او في الاوردة كمضاعفات آه في الليت ستيجز لكن ما في الاول الناس ما تخاف من الاول الواحد جاء صداع طبعا اي انا انا في رايي اي انفلونزا درجتها متوسطه او عاليه حيكون معاه صداع باي ديفينيشن فالناس ما تخاف من الصداع، موافق على الكلام ده يا بروفيسور طارق؟ نعم 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 طيب يلا واصل احنا احنا كده سالي وهاله فصلوا لنا الحالات اللي هي بنحن بنعتبرها انه ممكن تقول فيها انذار بانه دي الحالات اللي ممكن تتطور. انه نواصل في الحالات العاديه وافضل انه ندخل الوضع السريع يبقى واضح، افضل ندخل في 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 الفحص المعملي بعد ده. نسمع نسمع الحاجات المختلفه اللي ممكن تعملوها. طيب انا قبل ما امشي يعني انا حمشي طوالي على الفحوص المعمليه آه طيب لكن دائما لو لاحظت انه درجه الحراره دي قد تستخدم كسكريننج ودي حاجه مهمه جدا بالمناسبه في بعض الدول نقطه مهمه جدا نقطه مهمه جدا هل هل الكلام ده مضبوط دقيق علميا؟ آه يعني بدوا بها سكريننج وفي بعض الدول بدات تعمل يعني زي ما سموه واصل يا طارق احنا احنا فقدنا صورتك فور سم ريزون لكن واصل واصل سامعينك اوكي جاست سكند طيب على بال ما طارق يصلح الكاميرا انا باقي لي دقيقه والبريك الجاي ده انا ما بقدر العب فيه لانه ده بريك بتاع الصلاه بتاع العصر عندنا هاو ماني مينيتس اي ثينك اتس جونا بي لايك 3 مينيتس فور اسر معلش بس لحظه وصور طاوله البريك ونتكلم معاك طيب نحن نحن البريك بتاع الصلاه عندنا باقي له زي 20 سكندز يعني 20 ثانيه والجس كاريون يعني حنواصل البريك اوريدي انتهى فقدنا مشاهدينا في الرادي لانه ما طلعنا بريك بيفصل وبيدخل في الاذان في الرادي لكن افتكر في الفيسبوك كنا مصلين كده ايوه في الفيسبوك كنا مصلين طوالي ومعلش حدعبكم وانا اكثر واحد فيكم تعبان لانه انا لسه صايم سالي يوم بعدي يا دوب وانتم فطرتوا صح ولا لسه؟ الحمد لله الحمد لله ربنا يتقبل دعواتكم آه هالة دكتورة هالة ما تكوني نمتي <تصفيق> لا ما في التليفون تفضل تفضل ما في مشكلة طيب طيب يا بروفيسور طارق نحن نحن لايف خلاص وعندنا ساعة ما شاء الله حنستمر طوالي انت قلت نقطة مهمة جدا جدا نحن قبل شوي انا بتكلم مع دكتوره هاله قلت ليه قلنا الحراره دي يعني ما حاجه اساسيه الحراره دي ممكن تكون سبب يعني ما سبيسيفيك لكن الشيء الوحيد اللي بيستعملوه الناس حسي في التشيك زي ما قلت ايه الحراره طيب الكلام ده مظبوط علميا ولا ما مظبوط ولا يعني مفيد ولا غير مفيد ولا ادينا شويه معلومات يعني هي هي اجزاء تايم في بدايه البانديميك كانت الحراره مهمه والى الان مهمه في 
يعني في الـ في الـ في السكرين يعني في البابليك ايريز وكده الانترنس بتاع الموصل الهوسبيتالز كده عشان تجلل يعني دي كانت طريقه ان الناس يجللوا نسبه الناس معلش ممكن تكون مثلا سؤالي سؤالي از ات ا جود براكتس دي حاجه كويسه؟ ات از ا جود براكتس ات از ا جود براكتس وفي ناس طبعا انا انا عاوز اخد عشان يكون ده فريم ورك وبعدين سالح دكتور سالح هتدينا عنه حاجه مهمه جدا م. في بعض الدول اخذت مثلا الماسيف ماسيف تيستنج للكوفيد 19 السكريننج يعني سكريننج أيوة. بيعملوا سكريننج للناس أيوة. يعني للبوبيوليشن سكريننج 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 بالمسحات بالمسحات أيوة. زي ساوث أيوة. كوريا وزي وزي ما حصل في عندنا هنا في بريطانيا في في بعض المدن عملوا فيها ماس سكريننج يعني أيوة. هو شنو يعني فحص بالمسحات لكل ال... لكل السكان بتاع المدينه مثلا ايوه فدي اثار شنو بعدين نشوفها دكتور سالي تولينا اما للكونفيرميشن عشان ما نكتر طيب عشان ما ننسى بس. عشان ما ننسى ممكن تخليهم بس يدونا رايهم في حته الحراره انا دائما بخلي النقطه ننتهي منها وبعدين نمشي منها ايوه اوكي يعني ادونا رايكم في الحراره يا سالي سالي ابدا ندعو يا سالي طيب هي زي آه آه ما ذكروا فعلا ما كل زول عنده كوفيد عنده حراره لكن الزول اللي عنده حراره هو يوجوالي بيكون مور انفكشوس فانت بدل انت ما تعمل اي سكريننج تبدا بالحراره لانه لو زول عنده حمى ده اكيد لازم تستبعده ايوه فات هو ما حيجي لك كل الناس لكن عشان كده مرات كثيره وي كابلت مع تسال هل عندك اي اعراض تنفسيه وبعدها تقيس الحراره يمكن السؤالين دول مع بعض انكريز uh, الشانس بتاع انه الزول ده ما يجي داخل على العمل او على المدرسه uh, لكن هي ك بس وان ميجر ما حيلقى لك كل الحالات طيب انا لا. انا هدخل لك اعمق شويه في 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 السنسيتيفيتي ولا السبيسيفيتي الناس بيسالوا يعني الحراره سنسيتيف يعني يعني اي زول عنده كوفيد الحراره بتكون عاليه وسبيسيفيك السبيسيفيتي واضح من كلامكم انه بسيطه جدا يعني ما في سبيسيفيتي لانه في حاجات في مسببات ثانيه كثيره للحراره السنسيتيفيتي ما واضحه بالنسبه لي انا ذاتي ممكن تدونا نخلي سالي تواصل لنا في السنسيتيفيتي آه، طيب احنا لانه احنا في بانديميك يعني اي زول حس عنده حمى مور لايكلي انه آه، يكون عنده الكوفيد لو زول عنده حمى وما عنده اذر ريزون يعني مثلا آه، حمى من غير اي اعراض ثانيه او حمى بلس تنفسات فانت ما ممكن تاخذها ايسوليتد ما ممكن تاخذها براء نعم. لكن من از از برايمري سكريننج تول هي حاجه كويسه انه زول والله لو عندك حمى كده جيتين بيجاي نشوف موضوعك شنو لو عندك اعراض تنفسيه كده جيتين بيجاي والباقي يعدي فهي ما يعني هايلي سنسيتيف لكن ممكن تعزل لك الناس زي في حاله افتكر منشن ديبيل على الاقل 30% من الناس دي اللي عندهم حراره ما يدخل لك البزنس ولو سالت برضه من اعراض تنفسيه وقالوا لك عندنا ممكن تستبعد يو نو مثلا 60% من الناس دي اللي ما يدخل لك العمل او كده لكن لازم حيكون عندك حاجه بتاعت 40% لسه اسيمبتوماتيك انت ما عارف عندهم ولا ما عندهم لانه ما عندهم ريسبيراتوري سيمبتومز ما عندهم حمى ودي هي المشكله اللي ممكن تساعد فيها الماسك سكريننج تمام طيب نصوت على الـ على على قياس درجه الحراره في الدخول للمناطق العامه از ات جود براكتس حاجه كويسه نرفع يدينا بس اذا بنفتكر انه حاجه كويسه كلنا تمام متفقين طيب يا هاله آه رايك شنو في الـ في الـ في الـ انا انا عايز بروفيسور طارق يفصل لنا فيها لكن حبد بكتي لان الكلام كان جاي كتي وانتهينا من الحراره خلاص اتفقنا فيها في التشخيص التشخيص والتحري اللي هي الوسائل ابدي لنا انت بالوسائل بتاعت التشخيص والتحري المعمليه انتهينا من السريريه طيب برضو الناس مع بدايه الجائحه كميه من الفحوصات للتحري لكن قليل جدا فيها السنسيتيفيتي والسبيسيفيسيتي زي ما تكرمت لكن الحاجه الموجوده الان هو المسحه او البي سي ار تيست وهو تقريبا يعني بسنسيتيفيتي بتاعت 60 ل 70% طيب. لكن ده برضه لما ندمجه مع العرض او مع شكل المريض وكده بتدينا معلومه اوفر واحسن بحيث انه اذا طلعت ايجابيه خلاص الموضوع انتهى ده بقى مريض معروف هنعمل فيه الحاجه الصحيحه بانه نعزله ونتبع فيه الخطوات الصحيحه لكن اذا طلعت سالبه 
والمريض ممكن تتوفر حوالينا كل الاشياء اللي بتقودنا لانه نشخص الكوفيد سواء بانه هو تعرض لمريض كوفيد جلس مع مريض كوفيد كان في مساله بتاعت الطريقه بتاعت انتقال يعني اكيده ده مريض بنتحوط حوالينه وبنعزله برضه بنتابعه تمام فانا بفتكر انه السكريننج تولز مهمه جدا للماس بوبيوليشن لكن اذا هي معلش الانجليزي كتير شوية مش حاجة. انا اوضح للناس الانجليزي yes. دكتوره هالة بتتكلم عن وسائل التحري بالنسبه للفحص لكل ال... ال... الناس الموجودين في منطقه جغرافيه يعني مدينه او يعني انت مرات بيكون المرض نسبته موجوده بصوره عاليه جدا في منطقه جغرافيه فبتضطر انك تفح... تكشف على كل الناس مش تكشف على الناس اللي عندهم اعراض بس دي, دي حاجه بتتكلم عنها دكتوره هاله تفضل ف نحن انا احس في دوله الامارات مثلا كان في مشروع طيب جدا مع بدايه الجائحه في انه يعملوا ماسيف اند ماسيس اوف سكريننج ودي ادت لانه يحصل كنترول للمرض من الوهله الاولى ويتعرفوا على الاماكن اللي ممكن يكون فيها البؤرات عشان ما يحصل عليها نوع من الكنترول والرعايه ودي اسهمت اسهام ايجابي جدا في انه نجي لقدام نبعد المرضى من انه يتدهور حالتهم ويدخلوا المستشفيات ويتكدسوا يكون محتاجين رعايه بتاعت رعايه سريريه في المناطق تحت العنايه المركزه او المناطق الباطنيه وبالتالي ما حصلت التكدس اللي شفناه مثلا في بلاد كثيره زي اوروبا او بلدان في امريكا طيب واضح 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 يا دكتوره هاله معلش من المقاطعه بروفيسور طارق عايزك تشرح للناس الفرق بين السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بالعربي لانه دكتوره هاله تكلمت قبل شويه عن عن سنسيتيفيتي 60% بالسبيسيفيتي الناس ما عارفين الفرق شنو طبعا حس احنا بنتكلم عن جمهور مقدرات مقدراته العقليه اعلى بكثير جدا من الحاجه بيحطوها الناس في راسهم طيب يعني شنو السنسيتيفيتي والسبيسيفيتي بتاعت اي اختبار والله طبعا هو ما ما سؤال ما سؤال سهل فما اعرف انا بكلمات أشرح... بسيطه يعني... ممكن اشرح انا لو عايز لو عايز انا ممكن اشرحه للناس يعني نعم لما لما انا اقول سنسيتيف او سبيسيفيك بعني شنو ايوه طيب انا لما اقول يا اخي والله التست سنسيتيف معناته ات از سنسيتيف تو ديتكت ذا بروبلم مقدرته مقدرته انا انا بتكلم بالعربي دائما لان إن... عندنا ناس ما بي... ما بيفهم ما بي... يعني ما ما دارنا الحل عشان مقدرته يعني... على انه مقدرته على انه ي... ي... يشخص لك المرض عاليه ايوه لكن إيه ممكن مع المرض يجيب لك حاجات ثانيه انت أيوة. ما بفرق كده انا بقول يا اخي والله اجي اتكلم عن السبيسيفيتي هل هو والله سبيسيفيك للكورونا بس لما يكون بوزيتيف هو خلاص معناه كورونا ايوه مع حاجه ثانيه نعم ودي بتنطبق طبعا على السبيسيفيتي في البي سي ار واضحه يعني أيوة. هو يعني فحص جيني وما ممكن يكون بوزيتيف مع حاجه ثانيه غير الكوفيد 19 خاصه لو انت أيوة. عملت يعني مسحتين ثلاثه زدت كله ما تزيد معناها الخصوصيه وتكون... عاليه الخصوصيه هي السبيسيفيتي أيوة. ايوه 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 وطبعا ده مجال ناس الانفكشنز ديزيز ناس دكتوره طيب نسمع سالي. نسمع راي سالي نسمع راي سالي نسمع راي سالي انا حقول الكلمات بالعربي السبيسيفيتي الخصوصيه والسنسيتيفيتي المقدره على انه انه تديتكت المرض يعني الحساسيه حساسيه الحساسيه, الحساسية. 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 الله يفتح عليك الحساسيه والخصوصيه اتكلم لنا عن الحساسيه والخصوصيه بتاعت الاختبارات يعني البي سي ار والاختبارات الثانيه كلها يا البي بي سي ار 100% خصوصي زي ما ذكر الدكتور طارق لو لو التست بتاع البي سي ار جاء بوزيتيف دي كورونا ما دي ما حاجه ثانيه ما ملاريا الحساسيه دي بقى زي ما وضحوا هالة وطارق انه بيعتمد على بنقول البري البري تيست بروبابيلتي الزول ده انت جايك شنو دكتوره هالة ذكرت الكلام ده لو انت مريض شديد وعندك اعراض واضحه بتاعت كوفيد الحساسيه بتاعت التست حتزيد معناته انا لو عملته حالتقط، لكن لو زوج جاي ما عنده اي عرض وانت عملت له هو 50-50، فالحساسيه دي ممكن تختلف باختلاف التستين، لكن هو ممكن يقول عليه انه التست حساس يعني هو ريلايبل البي سي ار تيست ده از فيري ريلايبل. التست الثاني هو الانتيجين او الديشن بالعربي يا عمار ال ال الاجسام المضاده الاجسام المضاده يا الانتيجين دي هي هو اقل حساسيه واقل خصوصيه 
فانت لو داير تيست يعني يكون ريلايبل او تيست ممتاز انت تمشي على سي اي بوزيتيف 100 100 بوزيتيف لو جاء نيجاتيف والله دي انت بعدها ممكن تقول يا ربي الحساسيه كيف هل الزول ده عنده ما عنده وهنا بتلعب الصوره السريريه بتلعب دور اكبر في انك انت تتعامل مع المريض كيف لكن التشخيص عباره عن جمع بين الاثنين بين الصوره السريريه والفحوصات لا. طيب انا هخلي اجتهاد تجاوب على السؤال الجاي اللي هو الطريقه اللي بنعمل بيها الفحوصات دي بتختلف أيوة. دم أيوة. مسحه يا يا طب نعمله بالدم ويا طب نعمله بالمسحه في الفحوصات اللي قالوها دي شوفوا انا بس عشان ما اخذ زمن طويل في الموضوع انا بس عاوز اقول انه مرات حتى الحساسيه بتاعت التست لما تكون ما كثيره بنقوم احنا نزيد الفايرال لود يعني بدل ما نشيل نحن مسحه بنقوم نشيل مثلا عينه لعابيه في الحاله دي بنكثر أيوة. الكميه م. الحاجه دي مهمه جدا في موضوع المسح السكريننج ده عشان أيوة. نشوف البوبيوليشن الماء اللي بيكون اي سيمبتوماتيك ده الماء ده اعراض ظاهره في حاجه ثانيه تريك بنقع فيه انه برضه كمان المرحله يا في زي ما قال الدكتور سالي م. هل الزول ده في بدايه العدوى بتاعته ايوه ولا بعد ما خلاص كون الاجسام المضاده وبقى كويس ظاهريا يعني كل السيمتومز ابتدت تروح وكده فالمرحله اللي بيجيك فيها المريض عشان انت تفحص برضه بتحدد اذا كان هيجيك بوزيتيف حقيقي ولا لا بتحدد نوع التست كمان بتحدد النوع هيطلع أيوة. النتيجه هتطلع ايجابيه ولا سلبيه تمام رايك شنو يا دكتوره هاله بالنسبه لمرحله يعني لو لو عندي زول مثلا باكتيف سيمتومز اعراض نشطه بينج... ب... 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 او 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 انتهى المرض وبدا يكون في الاجسام المضاده في جسمه دي بتاثر على مدى دقه الاختبار آه كلام مفهوم تماما و يعني اشكر ابتهال انها ابتدرته ونحن عندنا هنا في المرضى اللي بيكونوا معنا بعد ما نخلص من علاجه بيكون في شادم للفيروس او يعني الفيروس بيكون لسه ما زال موجود بالرغم من انه ما هو انفكشوس يعني ما عنده قابليه انه يعدي شخص اخر وبكون تماما يتعالج لكن من راجعه وبنلقاها موجوده ممكن تكون حتى لمده اسابيع فدي برضو مهمه جدا نعرفها لانها بتاثر على انه نودي المريض ده من المكان الف للمكان ب زائد او يمشي من المستشفى يتخارج للبيت الزائد او المفروض نواصل مجهوداتنا بتاعت انه نعمل له كورنتين ولا لا ف فانا افتكر ده كلام سليم جدا جدا لكن لازم نكون عارفين البيت فولس الثانيه انه الفيروس ده برضه ما هو فيروس طبيعي وفي حاجات بتجي معاه بتخلينا لازم نغير طريقه تفكيرنا بحيث انه نقدر نلتزم أيوة. مع المرضى بتوافقين يا ابتهال الحلقه دي فعلا حلقه وضع النقد على الحروف الناس زي ما شاء الله بيخطوا لنا في الكلام بيقعدوا زي ما بيقولوا بالسودان بيقعدوا لنا في الكلام حته حته طيب انا بجيك انت يا بروفيسور طارق انت بتاع التعاريف أنا داير الناس تكون فاهمة نحن بنتكلم عن شنو، ورينا الفرق بين الأنتيجين والأنتي بودي وبالنسبة اللي هي الأجسام المضادة الأنتيجين شنو؟ الأنتيجين اللي هو ال ال الأنتيجين أيوه الأنتيجين هو جزء من الفيروس ودائما نحن أيوة. في الكوفيد 19 بنعتمد على البروتينات الموجودة في الشوكة السبايك بروتين، في بروتينات ثانية لكن نحن بنركز على السبايك لأنه هو محل بتاع اهتمام ل ل يعني لاعتبارات كثير تمام اما الذي يقول الانتي بودي الانتي بودي الجسم المضاد اللي بتنتجه يعني اللي بينتج الجهاز المناعي للانسان اوكي ضد الفيروس وده اللي بتفحص وده اللي بتفحص له البي سي ار اللي هي أيوة. لا البي سي ار انا بفحص للانتيجين ايوه ولو لقيت الانتيجين خلاص كورونا ذس از كوفيد 19 كوفيد 19 الانتي بوديز آه مش انا اقول لك انه لو لقيت ما كوفيد 19 لا لكن ممكن ما يكون اكتف ديزيز يعني الـ 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 الشخص الخلاص يعني بيجا كويس من المرض وكده ستيل ممكن يكون عنده انتي بوديز موجوده وممكن التيست يلقاها يعني الكيتس اللي بتستخدم هسه الناس بيقولوا لها هوم كيتس فور ديجنوزيز اوف كوفيد 19 انا افتكر هي فيها نوع من الـ من البروباغندا الزايده طيب طيب, طيب. نحن 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 حسي بال بيقولوا شنو ليترالي كده بنفقه في نفسنا وبنفقه في الناس ساره آه سالي الفول ساره دي مرتي معلش ما تلخبط كويس الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف يعني زي ما بدا حسي دكتوره هاله الفولس بوزيتيف والفولس نيجاتيف يعني زي ما بدا حسي بروفيسور طارق يتكلم عن انه في ناس بيكون عندهم انتيجينز قاعد عليه فتره بنعمل الفحص نلقاه بوزيتيف بينما هم مثلا او يكون انتي بودس بتاع حاجه ثانيه او 
أو فولس نيجاتيف زول يكون عنده المرض لكن ما ظهر في الاختبار ورينا الفروقات ورينا البي سي ار والانتي والانتي بوديز بتين بتكون بوزيتيف أو فولس بوزيتيف فولس نيجاتيف طيب هو الفيروس الانفكشوس اللي هو الأول 8 إلى 10 يوم بيوصل المرض نعم. فأي تيز أي تيست بوزيتيف في الوقت داك بي سي ار او انتيجين تيست ده بيكون ترو بوزيتيف زي ما ذكرنا ممكن الزول يكون شفاء ويكون عنده ما يكون انفكشس ما يكون ناقل للمرض يمكن بعد شهر لكن انت عمل لك تيست تلقى التيست بوزيتيف وهو كله انه بدا يلقط بعض الجينات من من الفيروس لكن هو الفيروس اصلا ما عايش الفيروس مكسر وميت من زمان نعم فالمشكله تخيبي أنا مشكلة للقدام للسكرينين بدأ تفر يعني ممكن زول يكون جاء كوفيد قبل شهر وخلاص يتعافى وما مناقل المرض لكن يجي يسافر يقول لك دارين منه تي سي ار تيست التيست ده يعني زي ما ذكر الدكتور ابتهال لو في يعني 500 جين نمبر يعني من الفيروس ده موجود حيلقطه حيلقطه وحيبقى بوزيتيف فهو انا ما اقدر اقول فولس بوزيتيف هو بوزيتيف لل للانتيجين ايوه لكن ما ما مريض ما ما ينفكشس وكذا فدي ممكن تخلي مشكله لموضوع السفر وكذا آه فدي هي القصه القصه هي انت وين من مرحله المرض لو انت في العشره ايام الاوائل ذيس از ابسوليوتلي ترو الزول ده معدي ولازم نتعامل معه بطريقه معينه في الكرانتين وكذا ممكن تحسب لحد اكشلي ثلاثه اسابيع للناس المناعات ضعيفه مثلا الناس اللي عندهم مثلا بياخذوا كيمو ثيرابي او ناس عندهم اورجان ترانسبلانت ممكن تعتبرهم انه ترو بوزيتيف وهم معديين للمرض لحتى 21 يوم لكن الناس الصحيحين الثانيين حوالي 10 يوم تقريبا التست بيبقى بوزيتيف بعد ذاك ممكن يكون يعني لمرض ما اكتف لازم نكون كيرفول لانه الكويشن بتاع الري انفكشن هل الزول ممكن جاه كوفيد ممكن يجوا كوفيد مره ثانيه وانا ما دايره انط لي قدام لو ده سؤالك لكن احنا بنعتبر مثلا هنا حاجه اربيتري يعني قررنا انه والله لو بعد ثلاث شهور الزول بيجي راجع وعنده تيست جديد بوزيتيف احنا نحاول نعامله كانه معدي او حاله جديده لكن الثلاث شهور بعد المرض الاول ده احتمال كبير يكون هو بس تيست بوزيتيف لكن الانسان ما معدي وممكن يمارس حياته طبيعيه ما دام عدى الكارنتين او العشر يوم الاوائل اي هوب اني ما اكون لخبطت لا 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 كلامك واضح كلامك واضح وحلو انا انا في الحقيقه والله مستمتع جدا لكن شايل همكم انتم لانه ما بقدر اديكم بركات نمره واحد نمره اثنين البرنامج ده البرنامج ده فيه فيه ضحك وفيه ونسه وفيه اسئله وعندي حلقه اسمها الكرسي الساخن ده كله انا حالغيه ليه؟ لانه باقي لي 40 دقيقه بس وداير الناس ما انا ما عارف ممكن نحتاج نعمل حلقه ثانيه لكن داير الناس يستفيدوا من ال 40 دقيقه ده انا حقوم اشحنكم كده زي المحاضره الممله بدون اي بركات بدون اي ونس بدون اي ضحك معلش هتكون ممله للناس لكن انا داير نطلع اكبر كميه ممكن من المعلومات منكم نحن انتهينا من المحور الاول اللي هو المحور بتاع الحديث عن الفيروس كفيروس والمرض كمرض والاعراض والمضاعفات والطريقه طرق التشخيص بتاعته في اي واحد فيكم عايز يضيف اي حاجه ابتهال هاله سالي بروفيسورتا قبل ما ننتقل للمرحله الثانيه اللي هي الوقايه والعلاج لا والله أنا مستمتعة جدا بالحوار يعني تمام هالة لا أبدا نمشي للمحور الثاني إن شاء الله بروفيسور طارق نمشي طوالي سالي ايوه طوال استمر نتح... نتحرك ستريت تو ذا سكند اللي هو المحور الثاني بالنسبه لنا والمحور الثاني ده حيكون الشخصيه الاساسيه فيه الدكتوره هاله ابو زيد اللي هو محو... محو... ال... 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 الوقايه تعرضنا ليه شويه في المحور الاول عشان كده ما حنتكلم عنها كثير والوقايه الاعلام كله بيتكلم عن الوقايه انا ما اقدر اضيع الزمن في التكرار يعني ما حنقعد نتكلم عن التباعد الاجتماعي لبس الكمامات دي كلها حاجات بقت ابجديات ما 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 حنقدر نك... ما... ما... ما في داعي نقعد نكررها لو دارين نقول حاجه حاجه واحده بس هنا انه احنا كسودانيين عندنا عادات سيئه جدا المفروض نتخلص منها كويس وشايفين الناس بيموتوا في الهند وبعدين حنتكلم مع سالي عن الـ عن الـ عن, الـ عن الموديل الهندي والحاصل شنو في الهند ما دايرين الكلام ده يحصل في السودان يا اخواننا لازم ان الناس لحد حاسه تمشي الاعراس وتمشي البكيات تلقى الناس متلملمه يعني مع عاداتنا السودانيه دي ما دايرين نخلوها والموضوع بدا جاد الموضوع بدا موت في الشوارع موافقين يا اخواننا؟ <تصفيق> موت في الشوارع ديل 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 الخبراء العالميين يا اخوان الكلام ده موت في الشوارع ولا لا ارفع يدكم على الناس ديل ده موت في الشوارع ولا موت في الشوارع؟ يس 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 موت في الشوارع كويس 
طيب الـ 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 نخلي الوقايه خلاص الوقايه دي الناس كلها بتكلم عنها نبدا في العلاج حاله انا قسمت العيانين بتاعنا الكورونا لثلاثه اقسام اللي هم انا بحب شعرات المرور اخضر واصفر واحمر الاخضر ديل ناس اما عندهم المرض لكن ما عندهم اعراض يعني اسيمتوماتيك كاريرز او 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 اعراض خفيفه ناس عندهم اعراض لكن حايمين شغالين عادي وحايمين وسط الناس ما محتاجين لعلاج القسم الاصفر اللي هو القسم الثاني اللي هو الاعراض حدتها بدات تزيد شويه بقت متوسطه وبيقوا محتاجين لانهم بيقوا محتاجين لعنايه طبيه يعني يدخلوا المستشفى لكن ما محتاجين لعنايه مركزه محتاجين يكونوا في عنبر في المستشفى ممكن شويه اكسجين ممكن شويه بنادول ممكن شويه كده يعني ما محتاجين لعنايه مركزه لكن محتاجين لدخول المستشفى اللي هي الحالات الصفراء الحالات الحمراء دي الحالات الشديده او المضاعفات يعني سيفير سيمتومز او كومبليكيشنز ناس دخلوا المستشفى وحالتهم اتطورت وتدهورت وبيقوا محتاجين انه داخل المستشفى ينتقلوا ينتقلوا من العنبر للعنايه المركزه بعد ذاك في العنايه المركزه هالة حتورينا يعني في العنبر بيسوي لهم شنو في المجتمع يبقى احنا عندنا علاج مجتمعي قبل دخول المستشفى علاج في المستشفى قبل دخول العنايه المركزه وعلاج في المستشفى في العنايه المركزه بتوقع على التقسيم ده تمام وكمان اديك ارقام عشان انت بتحب الارقام الجماعه في الجانب الاخضر بيكونوا تقريبا 80 ل 85% من المرضى الحمد لله دي رحمه دي رحمه من ربنا ايوه آه ودي رحمه من ربنا لانه في بلاد زي بلادنا في افريقيا ناس ما عندهم يعني طرق بتاعه انه يصلوا المستشفى بصوره سريعه دي رحمه من ربنا فعشان كده هنا البرنامج بتاع التثقيف الصحي هنا بساعد الناس زي بيمنعهم بانه يتوارثوا المرض وينقلوه من بعض لبعض المرضى اللي بيحتاجوا لغرفه الرعايه الباطنيه في المستشفى بس لتقريبا اكسجين او لمراعاه يعني ايام معدوده لغايه ما امورهم تبقى كويسه ويخرجوا تقريبا حوالي 10 ل 15% والمرضى اللي بيحتاجوا عنايه مركزه تقريبا حوالي 5% نكرر نكرر ارقام ثانيه 80% 15 او 10% و5% العنايه تمام تمام طيب ابدلينا بالعلاج المجتمعي اللي هم الغالبيه الغالبيه الغالبه من الناس 80 ل 85% ما عندهم اعراض او عندهم اعراض خفيفه ما بيحتاجوا للدخول للمستشفى يسووا شنو؟ الناس دي اول حاجه لازم يكونوا فاهمين انه المرض ده ممكن يتطور وعليه مهتمين جدا لازم يكونوا بعمليه انه يتباعدوا في بيوتهم التباعد الاجتماعي في البيت السوداني او في اي بيت اخر ممكن يكون في تحديات له ولكن احنا في بيوتنا السودانيه البيت ما شاء الله بيكون واسع كبير فممكن المسافه بينك وبين الشخص اللي قاعد جنبك بتاعت ال200 دي نقدر نعملها لكن لكن بنتلصق بالرغم من ده كله اكثر ناس بنتلصق احنا نهزم الحكايه دي بطريقه السلام بتاعتنا في عدم الالتزام بلبس الكمامه في انه نمشي المناسبات الاجتماعيه اللي هي بتكون مناسبات بنسميها باللغه الانجليزيه وبلغه علم الفيروسات سوبر سبريدر سيتويشن يعني نمشي ما تم يكونوا الناس 25 الف شخص واقفين يصلوا على صلاه الجنازه من غير ما يكون في اي نوع من الكمامه ده سوبر سبيس اذا واحد من الناس المريض حينشر المرض نمشي مجتمع بتاع مساله ثقافيه او سياسيه او الى اخره فدي دي مشكله او حفله يعني الاعراس السودانيه الحفلات السودانيه في الاونه الاخيره كثرت زياده عن اللزوم وانا بفتكر تسببت في اول ما ظهر المرض في السودان وانه الحكايه تركزت وبدت يعني طالعه من السيطره بالذات في ويبو فانا بفتكر دي حاجه واضحه جدا نحن ناس ال 80% احسن يكونوا متفاعلين فاهمين انه الحل انكم تلتزموا عشان ما ترسلوا المرض منكم لاخرين وبالذات الناس الكبار اللي معانا في البيوت وجماعه ال 10 15% جو المستشفى بيلتزموا برعايه الطبيب او بثقافه او يعني تعليم الطبيب لهم ورعايته لهم الى ان تمام تمام يا دكتوره دكتوره هاله باقي نص ساعه معلش وفيتي وكفيتي رساله سريعه جدا قبل ما نتحرك للقسم الثاني رساله سريعه جدا للغالبيه يا بروفيسور طارق اللي عندهم اعراض خفيفه او ما عندهم اعراض وقاعدين في المجتمع رساله خفيفه بعدك سالي وبعدك نمشي لاهاله للمجتمع اي شوف يعني قبل يعني الناس اللي في المجتمع واللي عندهم اعراض احسن حاجه انهم يتجنبوا نقل المرض للناس للناس الثانيين يا سلام عليك نعم يعني وسيمبل الحاجه دي انك يعني الماسك حقك الديستنسنج نفس الكلام الكراود 
والهاند ووشنج طيب اوكي فدي حاجات اساسيه بروفيسور طارق اضاف للكلام اللي قالته دكتوره هاله معلومه مهمه جدا جدا انه الناس دي يا اخواننا خطورتهم ما على نفسهم بس خطورتهم على الناس الثانيين لانه دول الناقلين بتاع المرض دول اللي بينقلوا المرض للناس الثانيين وفي مجموعه كبيره من الناس المصيبه في انه ما ما عندهم اعراض اساسا يعني هم عندهم المرض وما عندهم اعراض دي ما بنقدر نعمل معهم حاجه لكن اذا عندك اعراض خفيفه وعارف ان عندك كورونا ابعد من الناس يعني يعني ارحم نفسك وارحم الناس اللي حوالينك انا معلش بكون حاط شويه في زي ما بنقول بالانجليزي بلونت في 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 بعض الالفاظ سالي بتقولي لهم شنو قبل المستشفى قبل المستشفى السوائل الفنادول آه عندنا في البلاد البارده يقول لكم خذ فيتامين دي لانه الفيتامين دي مهم للعنايه لكن في بلادنا دي الشمس مكفيه وموفيه فما كثير في زول ممكن يعني في نيد لاي سبلمنتس طلعت كلام كثير عن اخذ ايفرميبتين اخذ كلوروكوين ده كله ما عنده اي آه يعني جانب من الجود ايفيدنس فيعني ما في يعني شايفه في بعض الاطباء بيوصفوا بعض الادويه الحاجه اللي بقول انه الناس ما تعملها الانتيبايوتكس اللي ما في لها داعي الاسيسرومايسين الايودمنتين دي كلها يعني لامراض بكتيريه يعني انت من لو اول جاك الكورونا في اول يومين ثلاثه ما بتحتاج لانتيبايوتك الانتيبايوتك ده ممكن الزول يحتاجه لقدام لا لا قدر الله لو جاك التهاب بكتيري بعد الكورونا لكن الحاجات البكتيريه دي الانتيبايوتكس يعني ما بتفيد الكورونا وبتسبب لنا مشاكل كبيره في الكوميونتي للريزيستنس بتاعنا الانتيبايوتكس وكده فاهم شيء العزله السوائل البنادول وتخلي بالك من السيمتومز وتشوف الاكسجين عشان لو في اي نقصان في الاكسجين لازم تحتاج اكسجين وتمشي للمستشفى فدي النصيحه العامه يعني تمام سالي كمان قالت ما شاء الله كل واحد فيكم بدينا معلومه خطيره انا بس انا سعيد جدا انه سالي جاوبت على سؤال كان عندي في نهايه الحلقه او في نهايه القسم المحور ده اللي هو شنو ما في علاج للكورونا يعني علاج انا بقصد بالعلاج انه علاج آه نحن العلاج سبورتيف يعني انت بتدي المريض آه مضادات للحراره بتدي اكسجين ده ما علاج للكورونا ظهرت علاجات وكلها فشلت ودي و... انا الحلقه دي في حاجات كثير احنا بنقوم نعمل شنو نعمل فوتنج احنا لما نقول فوتنج انا اخذت لكم ثلاثه من اكبر اربعه من اكبر الناس المسؤولين عن ال... يعني يعني الجهات التي يستغى منها المعلومات كويس هل توافقوا كلام سالي يا طارق وهاله انه سو فار انا بديكم امثله هي قالت امثله اوريدي ظهر الكلوروكوين ظهرت الايس انهبيترز ظهر ما تعرف انتي بايوتيك ظهر انتي فايروس ريمديزيفير الات اوف اكزامبلز يعني كلوروكوين كلها فشلت وما في اي علاج ثبت انه علاج ناجع انا لما اقول علاج ما بقصد علاج سبورتيف علاج انتي انتي فايرال او علاج بيشتغل في الفيروس نفسه لا يوجد علاج الى الان موافقين؟ في في حاجه في حاجة يعني الان ظهرت في افتكر في في, في امريكا بروبلي في اليو كي اللي هي المونوكلونال انتي بوديز انا دي ما ذكرتها في الحياه اللي انا قلتها في الاول بالنسبه لانه زول ما عنده اعراض او اعراض خفيفه دي فانا ما بقدر اقول تماما انه ما في اي علاج انا احنا احنا حصرنا نفسنا في العلاج المجتمعي لو زول ما عنده اعراض ما عنده مشاكل في الاكسجين يعمل شنو؟ فانا بس بشوف لانه بشوف استعمالات الانتيبايوتكس والكلوروكوين والحاجات دي فانا خصيت كلامي بالانتيبايوتك والكلوروكوين تمام بالتحديد تمام انا انا بس لانه السؤال لانه على الغطيط بيجي الضيقه كنت عايز انا كنت عايز النقاش ده يكون في النهايه فقلت طالما ذكرتيه وننتهي منه في حاجتين انا كنت خاطين للنقاش في الاخر اللي هم المونوكلونال انتي بوديز واحنا بنستعمل فيهم حسي والكونفلسنت بلازما الكونفلسنت بلازما دي يا اخواننا بيشيلوا من زول جاته كورونا قبل كده البلازما بتاعته على اساس انه فيها انتي بوديز والدول يا زول عنده كورونا على اساس انه الانتي بوديز تشتغل على الانتيجينز بتاعت الكوفيد اللي عنده موافقني في الكلام ده تستعمل بتستعمل كونفلسنت بلازما والمونوكلونال المونوكلونال انتي بودز دي اللي هي سالي هتكلمنا عنها بعدين ما عارف لو حنلقى لها زمن ولا لا دي دي علاجات موجوده دلوقتي والناس بيشتغلوا بيها وبتخفف كثير لكن انا بقصد علاج كحبوب مثلا علاج كحاجه يعني انتي فايرال لسه ما حاجه الدي اي في كويس طيب هلا باقي لنا 10 دقائق عايزك من ال من الباراسيتامول للاكمو من ما تخش المستشفى لحد الاكمو معلش ضربت الضغطه شديده لكن بس وري الناس وري الناس بيحصل لهم شنو وانا ما 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 هاخد تعقيب طارق 
وسالي لانه الزمن حنخش طوالي في المحور بتاع سالي لانه انا حاخذ ال 10 دقائق دي وبعد ذاك ال 20 دقيقه حنديها لسالي من من المريض ايوه عن الادويه اللي بنستعملها مبنيه على البرهان والبرهان ده هو دائما البرهان اللي بيخف بيورينا انه هل المرض اتخفف هل درجة المرضى نقصت هل الوفيات نقصت باستعمال الدواء المعين ده نبتدي من مريض اللي في البيت ما في ايفيدنس انه اي حاجه هتفيد المريض اللي ما عنده مشكله في الاكسجين او ما عنده اي عرض غير العرض البسيط ده واموره طيبه ما في ايفيدنس لاي دواء ممكن يساعد المرض انه يجيف او الفيروس انه يجيف الا الاشياء المساعده كالباراسيتامول للحراره وكالسوائل الكثيره للعطش وللجفاف الى اخره لكن ما في حاجه كده توصلوا لها الان انها ممكن تغير الفكره العامه بتوع عن المرضى ديل الا المونوكلون الانتي بودس وهي دي ادويه جديده غاليه جدا بنديها لمرضى معينين عندهم عوامل خطوره معينه نحاول نبعدهم من دخول المستشفى المرضى ديل اذا اخذوا الدواء ده ان شاء الله ما يدخل المستشفى حالتهم تبقى سيئه بين المرضى اللي بيكون عندهم السكري الضغط السمنه الى اخره ودي ادويه لما نجي نعين لها غاليه جدا لكن اذا موجوده في اطار بتاع بحوث ما في مانع منها لكن بنديها في الكوميونتي خارج المستشفى دي نمره واحد نمره اثنين المريض اللي بيكون دخل المستشفى موجود في عنبر الباطنيه محتاج لاكسجين الحاجه الوحيده الاسبيت انه ممكن المريض ده حالته تشفى او تقيس ما تسوء حاجه رخيصه جدا هي انه ينوم على بطنه بنسميها اويك بروننج بحيث انه يخلي الترويه تحت الاكسجين للجانب الخلفي للرئه اللي هو ده الجانب الاساسي من الجهاز الرئوي يكون في حاله طيبه والمرضى ديلا بنوريهم بنعلمهم بنعمل لهم كوتشنج في انه يرقدوا على بطنهم كيف في ناس ممكن يكونوا سمان عندهم يعني بطنهم كبيره يصعب برضه يرقدوا على جنبه راضي بان انه يرقدوا على بطنهم لكن اذا رقدوا على بطنهم كميه الاكسجين بتكون افضل والتهوية بتكون افضل فدي حاجه ممكن نتبعها بالاضافه للاشياء المساعده زي الباراسيتامول للحراره زي المحاليل الوريديه اذا الناس دي عندهم استفاق او اسهال لانه 20% من الناس دي ممكن يجوا باسهالات نتيجه للفيروس لكن ما في ايفيدنس انه في اي دواء ممكن يساعد المرضى في الحاله دي الا اذا كان عندهم التهاب بكتيري اديشنال ممكن ندي مضاد حيوي على حسب الطبيب بتاع الرعايه بتاعت الانفكشوس ديزيز بيوري البكتيريا الموجوده في الساحه شنو ندي مريض ابتدى حالته تسوء من ناحية بتاع الاكسجين هو موجود في عنبر الطب العام او عنبر الباطنيه وبراعوه الناس ولاحظوا انه حالته ماشيه سيئه من ناحيه الاكسجين وعنده عوامل خطوره واتفقنا انه عوامل الخطوره هي اشياء كثير نمره واحد السن نمره اثنين الضغط والسكري وحسي البدانه او درجه البدانه دي كلها عوامل خطوره فبتخلي المرضى ديل عندهم ريسك اكثر انه حالتهم تدهور وبرضه حالتهم ممكن يعني يحصل فيها وفاه بعدها بعد المرض ده فالمريض ده لما يكون كمان معاه نقصان الاكسجين الحاجه المثبته من ناحيه الادويه هي عقار الريمديسيفير الريمديسيفير هو عقار ضد الفيروس يا ريت لو بديناه ايرلي في اللحظه اللي هو تدهور فيها من ناحيه اكسجين ودي بنعين لهم بندي الدواء غالبا المجموعه دي حالتهم ما تسوء اكثر عشان ما يحتاجوا لتنفس صناعي لانه في الحاله دي اذا احتاجوا الناس كلهم لتنفس صناعي معناها اكتظت العنايات المركزه وما قدرنا نعالج الناس واصبحت المشكله كبيره فالريمديسيفير في الحاله بتاعت نقصان الاكسجين ووجود يعني فشل رئوي من الدرجه الوسطيه هنا في اللحظه دي وصلوا لانه عقار الدكسا معلش ما معلش ما اقاطعك بس عايزك قبل ما تجيف لسالي وطارق قبل في المرحله ما بين الورد والاي سي يو يعني العيان مما ينتقل من علاج العلاجات بتتكلم عنها انت حسي لحد العنايه المركزه انا حاجيف في النص عشان اسمع راي طارق وراي سالي لكن لكن انت حسي بتتكلم عن الريمديسيفير عايزك برضه تتكلم لي عن الدكسامسازون اي يس الدكسامسازون برضو عند الناس اللي بيكون عندهم درجة انخفاض للاكسجين في الحاله دي بدايه العقار ديه وهم في عنبر الباطنيه 
في دوز صغيره جدا 6 ملي جرامات كل يوم لمده 7 او 10 ايام بيجي لانه بيخلي يكون في مضاد للالتهاب اللي بيحصل لانه المرض بيصير يعني الجهاز المناعي بطريقه قويه جدا فممكن نحبط العمليه دي بعقار الدكسامسيزون ونمنع تدهور المريض عشان ما يدخل غرفه العنايه المركبه عندنا ف... عندنا يا هاله عندنا الدكسامسيزون يعني الريمديزيفير نسبه نجاحه ما عاليه لكن بنديه الدكسامسيزون عمل فرق كبير عايز ما اراكم كلكم عن الدكسامسيزون بصراحه اتس اميزنج يعني It suppresses an inflammatory process زي ما قال الدكتوره هاله بنقص الالتهاب وبيعمل فرق كبير ما عارف عندكم نفس نفس التجربه ولا مختلفه؟ عايز اسمع رايكم كلكم اكيد التجربه موجوده وعقار ممتاز جدا مبسوطين من الدكسنس ايوه 6 ملغرام بالوريد كل يوم بالوريد او اذا الانسان بيقدر يبدا ممكن بالفم ما بتفرق الاثنين زي بعض لكن لازم يكون في بالفم شنو؟ بالفم بالفم ديكسامسيزون ولا بريدنيسولون؟ في ناس في ناس بده بريدنيسولون في ناس بده في 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 اليه انه ال 6 ملي جرامات بتاعت الديكسامسيزون بتساوي 32 تقريبا ملي جرام بتاع مثال بريدنيسولون بيساوي 40 ملي جرام اوف بريدنيسولون عادي فالطريقه دي الطبيب بيكون عارفها ممكن يحول من دي لدي لدي بتدي نفس المفعول لكن الفكره هي الماده بتاعت المضاده للعمليه الالتهابيه سواء من الديكسامسيزون او حاجه غير لكن اللي اتعمل في الاستدي بتاعت الريكفري كان الدكسامسيزون واثبت جدا طيب عايز اسمع راي طارق وسالي في الاستيرويدز وبعد ذاك رجع لك انت للعنايه المركزه الاستيرويدز سواء بالوريد او او حبوب اي نعم طبعا يا مستر عمار الاستيرويدز دي الموضوع فيها محسوم يعني من الايرلي يعني ستارت اوف ذا بانديميك كان في ترايلز فيري سكسسفول في يو كي على اليوز اوف ديكسامسيزون في البيشنت ويز يعني سيفير ديزيز وكان في اجود كلينيكال اوت كم تمام واب تو ناو اب تو ناو ات از ليك تو جود يعني كلينيكال اوت كم والبراكتس في السعوديه هنا يعني آه يعني معلش اسمي البلد لكن آه مستخدمه والاوت كم حق از اوكي ما, ما, ما في yeah. مشكله يا yeah, نفس الشيء هنا في في الولايات المتحده اول ما ابتدي الاكسجين ينقص زي ما قالت الدكتوره هاله بندي الديكادرون اي في ولا بالفم وهو يمكن من رحمه ربنا انه هو دواء رخيص ومتوفر وحتى عندنا موجود عندنا في السودان فلو الزول عايز يفتش له دواء مع بدايه نقص الاكسجين هو من اكثر الدواء الناجع يعني ياكل الدكسامسيزون او الديكادرون طيب الاستيرويدز لما تتاخذ لفتره طويله شويه معروف انه في ادويه بنعمل لها حاجه بنسميها تيبرنج اللي هو احنا بننقص الجرعه شويه شويه لكن لما تدي شورت كورس يعني لفتره بتاعه خمسة يوم لحد اسبوع ممكن ما تعمل تيبرنج في الحاله دي انت بتفضل انه لما ياخذ اورال ياخذ شورت كورس وزاوت تيبرنج ولا ينقص الجرعه شويه شويه طبعا احنا بنتكلم عن مريض في المستشفى لكن بصوره عامه ما بتحتاج الجرعه لاي تنقيص 6 ملي جرامات من 7 ل 10 ايام وممكن يوقفها على طول تمام ما بتحتاج طيب داير اسالكم ثاني سؤال مهم جدا قبل ما نمشي الاي سي يو اللي هو الاسبرين الانتي بليتليتس كويس الناس اتكلمت كثير جدا جدا عن ان العيانين حتى على المستوى المجتمعي قبل ما يدخل المستشفى آه ياخذوا آه ياخذوا مضادات للسيوله زي الاسبرين عشان يقللوا من نسبه التعرض للجلطات رايكم الطبي طيب آه المساله دي مساله شائكه جدا لكن نقول الان الان نحن تقريبا بعد سنه من الجائحه ما ابتدت ذا جوري از ستيل اوت لسه المحكمين موجودين عشان ما يدونا القرار القاطع في الامر ده ولكن مع بدايه الجائحه لاحظنا انه الناس اللي بيكون عندهم عوامل خطوره اللي تعرضت لها زي السمنه زي الـ 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 السكر زي الضغط ممكن يكون عندهم تندنسي وقابليه لانه يحصل لهم تخثرات في الدم ده من جانب والناس ده نفسهم بننسى دائما انه الكوفيد 19 ده مساله كبيره جدا بتخلي ذاته دركت الجفاف في الجسم تكون يعني كثيره جدا والجليطات او الجلطات تكون زياده مور اوفر المساله بتاعت الاكسجين ونقصانه لقوها عند الناس ان توفوا بالذات في الفكره الفتره الاولى مع الوهان آه يعني تايم آه آه انه في تخسرات في الـ 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 الرئه وتخسرات وجليطات صغيره جدا ودي خلت الناس تفكر في مساله ال 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 الاكسين او ال ال الهيبرين او الاسبرين لكن بنفضل انها تكون هيبرين راذر ذان اسبرين طيب يا اخوان ايوه تفضل آه يعني مساله الاكسين او الهيبرين او الادويه المضاده للتخسر ابتدى يكون عندها وزن اضافي الان مع وجود سنه من المعلوماتيه عن الكوفيد 19 
وانا بفضل انه نستعملها لكن نختار الناس اللي بنستعملها فيهم، الناس اللي بيكون عندهم درجة خطورة عالية، والناس اللي بنمشي نعمل لهم فحوصات بنسميها دي دائما اللي هي بتورينا مدى قابليتهم انه يكون عندهم تخسرات، كل ما الفحص يكون عالي بمفعول معين ممكن ديلا ننجز نديهم الهيبرين بالكمية المعينة بحيث انه نمنع عنهم التجلطات، لكن ما بنديها لأي شخص في عبارة عن وزنة دائما بنوزن، ما هو السايد افكت من الجليطات وما هو السايد افكت من اثر الدواء المضاد للجريطات اللي هو التدميم القوي جدا. فدائما بنحتكم للمساله الكلينيكيه، المساله اللي تحت الطبيب اللي بيراعي المريض والمراعاه الدوريه للمريض بحيث انه نختار القرار الصح في الوقت الصحيح. طيب يا اخوانا انا استسلمت انا اي واز تراين تو سكويز ماي اجندا ان ا فيري نارو تايم فريم ام نوت جونت دو ات. باقي لي ربع ساعة والكلام مهم أنا ممكن الربع ساعة دي كلها أكون بتكلم فيها عن الحتة بتاعت الأنتي كلودينج الكلام ده كله مهم جدا جدا وراح أخليكم. وي هاف تو أجري أون بلان يعني أيزر نمد الحلقة دي أنا ما عندي مانع أنا نحن فطورنا باقي لي كم يعني بتاع نص ساعة ممكن يعني حنفطر في الاستوديو أنا ما عندي مانع أفطر في الاستوديو أو 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 نحدد حلقة ثانية ما عارف المهم يعني الكلام كثير وبصراحة الكلفة ما تنفع أي أي حتة من الحتة دي نحن سميناها وضع النقاط على الحروف فالنقاط لازم تتخطى صح على الحروف النقاط اللي بنتكلم فيها دي كلها نقاط مهمة جدا وأنا شخصيا داير أسمع وجهة نظركم أنا شخصيا عايز أسمع وجهة نظر أي واحد فيكم في أي نقطة من النقاط اللي عندي وبالذات المحور الأخير ما عايز أكلفته خالص المحور بتاع الفيرينس والفاكسينز فما ما في طريقه يعني باقي لنا ربع ساعه هل عندكم قابليه تمدوا اليوم ولا نحدد حلقه ثانيه ولا نعمل شنو؟ آه نعمل فوت انا ممكن مع تمديد اليوم عشان ما آه نساعد كل الناس انه تستفيد طيب طيب غرار تمديد اليوم ده طبعا ما في يدنا احنا بس انا حطلب من ابتهال حاسه تتصل تصل على رافي ايوه حنتصل على اداره الغناء نطالب بتمديد الزمن لانه عندهم طبعا سكديول انتم شفتوا انا طلعت من برنامج دخلت برنامج طوال عندهم فيري تايت سكديول فحنطالب قول لهم انا ممكن اسال لكم الاداره لكن غالبا انا هعتذر يعني حامشي من النص كده لو لو عملت لكن... لنا بس ال1 أيوة. لكن أور. ايوه م. نعم تفضل لو اف يو اف يو دو مي ا فيفر ان كول ذيم ناو يا اي ذي كان جيف اس ان اكسترا 1 اور اوكي جدا وبعد ذاك احنا لازم نخليك تقعد معانا. طيب <تصفيق> نحن نحن حنديكم بريك لحد ما نحدد حنعمل شنو، الكلفه ما كويسه يا اخوان احسن 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 ننجد الكلام زي ما بيقولوا اهلنا. النيل النار بتعرف الكلام ده ولا ما بتعرف يا سالي؟ بيقول النيل النيل النار <تصفيق> نديكم بريك على بال ما نقدر نشوف اذا قدر اذا قدرنا 1 اور از اوكي يعني يعني نخلص ناخذ ساعه اضافيه ونخلص من الموضوع. أنا أنا بصراحة والله عندي عندي كلام كثير وأنا صوت ضحك معاكم والفقرة بتاعت الكرسي الساخن عزبت عزبت بيها مشاكل عزبت بيها ها؟ شكلك داير لك يوم كامل ما ساعة داير لي يوم كامل والله لكن أنا حسيت يعني ما هو المفروض يعني نتلاقى بعد غيبة طويلة بتاعت مليون سنة كده تقوم تدونا كرسي ساخن ما تدونا الكرسي الساخن ده أنا حخليه بالمناسبة لأنه أنا أنا حسي حسيت أنه الساعة ذاتها از جوينج تو بي تايت يعني إحنا الساعة المواضيع دي مواضيع كبيرة بالذات بالذات الكلام عن الكلام عن المتحورات الجديدة واللقاحات ومشاكل اللقاحات ده 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 حياخد وقت طويل جدا جدا انت عارف عمار بالنسبه للفيرينس واللقاحات لانه الديتيل صعبه فانا عندي اباوت 10 مينت سمري وممكن بعد ده لو الناس اسئله الان حياه بتقدر تخش فيها انت في الديتيلز تو ماتش لازم تدي الناس سمري الحق اي ويل جيف يو 15 اي ويل جيف يو 15 ان انترابتد مينتس 15 دقيقه من غير مقاطعه نحن اونلاين الان يا عمر تمام يا سال نحن اونلاين طبعا اوكي انت ما متعود انا انا اونلاين ده قاعد ارقص وقاعد اغني وقاعد العب بس بقيت اسوي اي حاجه اونلاين اي دونت كير وي ار اونلاين لكن الوجود كوميت الناس يسكنوا يسمعوا منكم ده دي حاجه كويسه انا بخليك بخلي الناس اونلاين عشان اتس بيتر تو كيب تو كيب لانه انا بجد كنت عاوز اعقب على كلام الدكتور هاله بس انا عايز 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 سالي تجاوب علي سالي انا عجبتني الفكره بتاعتك فكره ان ان انترابت حتى زدت لك من 10 دقائق حدي 15 دقيقه تو كفر ايفري ثينج وذاوت اني انتربشن لا مهمه المغدة ولا مهمه بعد ذاك بعد ذاك نقوم احنا نشوف الاسئله شنو ونشوف الحاجات اللي دارين نناقشها ونشوف التعقيبات من هاله ومن 
من طارق طيب انا مديكم بريك عشان تمشي تشربوا سالي انت لسه طبعا لسه بعيد احنا هاي. اديكم اديكم بريك على بال ما نقرر نطلع بريك اوكي اوكي ممكن ممكن يسهر لانه البريك ده ما معد ممكن يكون اونلاين لكن يعني عادي فيل فري جو اللي عايز يشرب واللي عايز بريك نتلاقى بعد نقول 3 مينتس لما بريك ده يا اخي لا بس عشان الناس ما خلاص خلاص 5 مينتس خلاص لا لا 5 مينتس 5 مينتس لكن 5 مينتس اوكي اتس اوكي اتس لا لا اتس 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 45 وات ايفر ات از ان 50 ويل بي باك ريتشينج عشان كمان الدي في دي ولا لكن ما تنسونا 5 احنا قاعدين الصوت بيكون واضح انا حسبت الصوره حسبت الصوره لكن الصوت بيكون واضح هنرجع بعد خمس دقائق تمام يا هاله وسالي شكرا انت عارفه يا دكتور هاله الحته بتاعت الاسبرين والانتيكواد يعني فيها 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 خط عجيب جدا يعني الناس ستارت تو يوز الاسبرين والجلوب ديجري والاشياء دي ات هوم يقول لك يا اخي انا اخذها عشان ما تجيني يعني بدون اي يعني يعني ادفايز من طبيب او ادفايز انا اي ثينك اي ثينك والله تارك كلامك صحيح جدا انا اي ثينك دي دي مشكلتنا في اي بلد حاسه في العالم حاصل فيه والجائحه دي عامله مشكله ولسه نحن ما شفنا افريقيا واللي حيحصل عليها وابتدينا نشوف الدول الضعيفه نيبال الهند وكذا يعني انا بفتكر في مشكله في الببليك هيلث والادوكيشن والتثقيف الصحي واهملناه بصوره قويه جدا وركزنا في اشياء واهيه ودي كانت كلها مساله حياه ريليتد لشركات الدواء للترويج بتاع الادويه بتاعتهم الى اخره فالجانب المهم جدا هو التثقيف اللي هو بيمنع الناس تمشي تاخذ الاسبرين والتوبيد كل من غير يعني شروط الطبيب والمريض في النهايه ما يموت بالكوفيد يموت بالبليدنج اللي ما حنقدر نوقفه من اثر التوبيد والاشياء دي فانا احمل مسؤوليه التثقيف الصحي لكل حكومه كل حكومه المفروض تكون حريصه على ناسها وعلى اهلها ودائما في الكوفيد 19 كنت يعني بقدم محاضرات عن الكوفيد 19 لجماعتنا في السودان واهلنا وطلبتنا وكذا كنت بعاين في التلفزيون السوداني ابسط شيء في الراديو السوداني ايام الجائحه مع كل الصعوبات اللي بيواجهوها الناس تفتح التلفزيون تلقاه بيتكلم عن شيء مختلف تماما ازيد انه نحن ما عايشين ذلك تفتح التلفزيون 24 7 تلقى بيتكلم عن اغاني عن حلقات ازيد انه الناس عايشين في في مكان مختلف من الحاله اللي نحن عايشين فيها دي عايشه فالتثقيف الصحي هو الكورنر ستون للمساله الكول يعني ما ممكن في زمن السبانيش فلو اللي هو قبل سنشري يعني 100 سنه لورا الناس اتعاملت معاه بصوره افضل من بعد 100 سنه في 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 فلوس في مقدرات في طرق بتاعت يعني نقاش تعليم سبريدنج اوف ذا انفورميشن ولكون لسه نحن في في المشكله دي فانا بحمل الحكومات يعني المسؤوليه في المساله في مقدرات كثيره ممكن يقوموا بها يثقفوا الناس والناس هي في النهايه احسن تتوارث المعلومه الصحيحه وتنقلها مما يكون شاركين لهم في معلومه خطا ويتناقضوا. فدواء جبنا نحن فعلا كاطباء لكن نحن ما بنقدر نصل كل الناس في الوقت الصح في المكان الصح يعني. نشوف ايوه. الكلام 100% صراحه يعني الناس بدك متخبطه وتاخذ حاجات وكل يوم تشوف فيسبوك والواتساب زول خدت ليه ونقاط وخلطه للكوفيد ومجايبين لنا مثل ما تعرفي فحاجه فعلا يعني الهيلث ايديوكيشن لاكن سيفير يعني لكن الكلام اللي قلتيه عن الهيبرين صحيح يعني هنا بنعمل نفس الحكايه في الـ في الاي سي يو الناس اللي ما متحركه كده بروفيلاكتيك دوز اول ما تيجي تطلع او تحت البراير دي في تي بيقول لك جو فور فول دوز هيبرين لكن يعني الميس انفورميشن حايمه الناس بدات تعمل على كيف زي ما بيقولوا يعني في فتره في الويف الاول انا كنت لكي اني كنت مسؤوله من 
من الكونسل كان بتغطي كل العنايات المركزه في كل ابو ظبي فالكونسل ده احتياجاته في كميه من المستشفيات في ديفرنت ايريز فكنا تقريبا تو ديفرنت في ناس بليفنج في المساله تحت ال الكلاكسين او الهيبرين وفي ناس ما كانت لما ديو او ف انا في المركز بتاعي تقريبا عملت زي الراندومايز كنترول ترايل انا اي بليف انه ات وود هاف بين اوف هيلب از ايرلي از بوسيبل وي تايلر ديت للناس من غير ما اعمل ستدي يعني فزملائي الاخرين طبعا ما في ايفيدنس ممكن يعمل الحاجه المفروض يعملها على حسب الشيء ما كانوا بيعملوا الكلاكسين كنترول فلاحظت انه في السنتر بتاعي الاوت كم بتاع البيشنت الكميه نفسها كان بيست اوت كم كومبيرت لما نفتش الاسباب شنو؟ ما هو الكوفيد نفسه الديموغرافيك تحت الناس نفسها احنا هنا في الجامعة من البلاد بنشوف الساوث ايزيانز انه بيجوا للعماله بيجوا للاشغال اللي بتكون في المكانات الصعبه اللي هي المكانات اللي بيحصل فيها كميه من التكدسات مكان البناء الى اخره فالناس دي كان كلهم مجتمع عندهم عوامل السمنه، الضغط، السكر لانه جايين من من جينيتك باك جراوند بالكتوبه. فالناس ديلا بيجوا كويسين او دايركت المراضه خفت او كانت اقل او المورتاليتي كانت اقل كومبيرد للسمبرز يعني فاستوعبت من الوقت ذاك انه بيبقى يعني هيك المساله دي بتصير اسمه ونتابع وفعلا في الويب نمبر 2 دي كان السيد بتاعنا لكن طبعا اي مريضه كونتر انديكيشن موجوده ما بنصر عليها. فانا افتكر انه لسه منتظرين البريك انتهى ولا ولا لسه عايز اصلي؟ لسه خمس دقائق مش؟ ما في مشكله خلص صلي وجهك خلص فانا افتكر حنجي نشوف معلومات كثيره جدا في السنه الجايه والبعدها تورينا انه احتمال الفول دوز كلكسين او هي افضل لكن الى الان ما في ايفيدنس الواحد يحلف كده على مصحف مشان في <laughs> lot of uh, uh, research على ال uh, other types of anticoagulants as well factors كلها كده جديدة و we'll see زي ما قلت السنة الجاية maybe we'll, they will have a lot of uh, uh, results أنا متحفزة طبعا يا سالي في المسائل دي لأنه الحياة بتظهر كده بس فجأة شركات دواء وشركات يعني multi billion <laughs> dollar kind of enterprises ليه ظهروا حسي بس في النهايه؟ I take everything with a pinch of salt لانه في 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 سيتويشن عادي انا ما افتكر الحياة دي بيكون عندها رونق او وجود لكن انا مع المساله الطبيه مساله العلميه لكن اذا في حدود ترايل بفهمها وبعرفها لكن في حدود غير ترايل انا والله اي تيك ات وذا بينش اوف سولت انا افتكر الكوفيد علمنا كثير علمنا انه الناس اصابت في المال العكر واستفادت وعملت فلوس من من الناس اللي بيموتوا ويعني اي هوب ان احنا ما نكون من الناس اللي بنساعد في البروباجيشن ده يعني نو ابدا لها ترايلز طبعا يو نو يا اتس اتس اون ترايلز يعني اون ترايلز يا اي اجري ويز الترايل في مكانه الصحيح صحيح لكن هنا بتترجم في الدول بتاعتنا دي انه ات از ايفيدنس بيز ات از اون جوينج فدي كمان مشكله كبيره انه الناس بتعمل ترانسليشن وترجمه خطا الطرائل مواعيدة واضحة لما تطلع بتطلع للعلن بتكون الطرائل زادة يعني خشم بيوت يعني حاجة طريقة معروفة حتى فهم الناس يا دكتور هانا تنسان من الأشياء يعني أول ما بدأ الموضوع بتاع الفاكسينيشن الأزل ودي حتلاقيه بعدين يا دكتور سالي يعني الناس بتكلموا عن إنه يا أخي والله فايزر مية في المية أسترازينيكا سبعين في المية الصيني ستين في المية لكن الناس ما زالت يعني تعرف انه مثلا يا اخي الطرايز دي فيها كلينيكال اوت كمس واللي هي دي الحاجه اللي احنا يعني مو كونسيب ديت يعني وفي اميونولوجيكال اوت كمس وكده دي ممكن تعني للناس في الستبس الاولى بتاعت بتاعت الطرايز حاجه لكن بالنسبه لنا ككلينيشن يعني مش كلينيكال اوت كم الناس طوالي اخذت الاميونولوجيكال اوت كم من دول الله يطلع مضادات بنسبه 90% وعليها بنوا يعني الفيوشن بتاع الفاكسين يعني ويتش از نوت ترو ولا ايش يا دكتوره سالم؟ يا 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 فعلا هو طبعا ما في هيد تو هيد ترايل كومبيرين الديفرنت فاكسينز دي اول شيء كل فاكسين عدد الفايز بتاعتها براها فيز 1 فيز 2 
ولما جو للكلينيكال ترايل فيس 3 زي ما كلنا عارفين كانت اكسبيدايتد يعني عشان الريزلتس كانت كويسه فهم ميجر الايميونولوجيك ريسبونس لكن دي ميجر الافكسي بال بال تنقيص معدل الاصابه ف يا فيعني كلهم الحس الابروف بالدبليو اتش او بالتنبيه للبلاد يعني سواء كان فايزر استرازينيكا او كوفي شيلد كلهم كله ترايل براها ورد انها بتقص بتقلل معدل الاصابه بنسبه كويسه اللي هي بتقلل الدبليو اتش او عندهم خط بتاع 50% لازم الفاكسين بتاعك ده عشان احنا نديه يعني ننظر له اصلا لازم اتليست يورينا انه نقص المعدل الاصابه 50% يعني بدل يصابوا يصابه 50 يصابه اوكي احنا بعد ده ممكن نعاين اصلا وننظر في امر زي ما بيقولوا لكن كونه انه هيد هيد عشان نقول ده احسن ولا ده احسن صعبه لانه ما في فانت ممكن تستنتج تعمل تقول والله ده اللي حصل لهم كده ده ما حصل لهم كده لكن كلها بتكون حاجات يعني اهم شيء هو توفر الفاكسين طبعا يعني لو عندك جنبك فاكسين اخذ الفاكسين يو ويل بي ان بيتر بليس طبعا فهي دي الايشو بالارقام دي زي ما قلتها زول يقول لك 60 70 لكن هي معناتها شنو اصلا يعني ما 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 الناس ما فاهمينها كثير. You are live I'm enjoying your discussion just carry on I'm just talking to them okay carry on يا سالي. يا لا بس دي النقطة فعلا يعني عشان طوال يعني حتى كان في السودان يقول يعني مثلا في الفاكسين ده في الاسترازينيكا ده كم في المية ده كم في المية الناس تسأل يقول لهم يا جماعة هو ما 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 مقارن ببعض يعني ف الايديا انه لو الفاكسين عمل الشغل المفروض يعمله اتس ا جود فاكسين يو جو جيت واتس افيلبل لكن زي ما قلت انت عندك اسئلة بعدين ممكن نجاوبها يا عمار I was enjoying, and I thought maybe it will it will go better if I don't interrupt you at all. You just carry on talking. But uh, they gave us half an hour. يعني عندنا نص ساعة لحد الساعة تمانية ونص. خلاص جدا. نص ساعة أحسن من 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 ما في حاجة. لأن حلقاتنا حس انتهت وحتى الحلقات دائما بتكون ساعة إحنا دونا ساعتين حس إحنا خلصنا ساعتين وخلصين في نص ساعة تاني ففي في النص ساعة دي هتقوم هلا هتكلمنا عن العلاج بتاع العناية المركزة. في عشر دقائق والعشرين دقيقة حتكلمنا سالي عن ال عن المتغيرات الجديدة ما حنديها فرصة بتاع عشر دقائق تخلص الكلام اللي عايز تقوله كله بعد ذاك حنتكلم عن المتغيرات واللقاحات ما لها وما عليها تفضل يا سيدي هلا خش الاي سي يو توالي طيب الاي سي يو يا جماعة مكان يعني خاص جدا جدا برعاية مرضى يعني طريقة المرض بتاعتهم درجة قوية جدا ويعتمد على وجود تيم وفريق عنده داينامكس معينة وده في الأيام الطبيعية العادية الغير وجود الكوفيد مع وجود الكوفيد إذا في اهتمام الاهتمام مصوب للداينامكس بتاعت التيم دي وللكومبيتنس بتاعت التيم دي لأنه المرض صعب والمريض محتاج رعاية حثيثة أكثر من المريض الموجود في العناية المركزة اللي ما عنده كوفيد فده تطلب مننا انه ندور على الداينامكس دي ونحاول نشتغل فيها بحيث انه نطلع تيم متناسق ومترابط بحيث انه ما يتعب وما يستهلك وما يرهق وما يعيا ذاته بالكوفيد دي نمره واحد فوجود ناس مثقفين في رعايه الكوفيد ممكن ان يتم بوجود مايسترو من ناحيه العنايه المركزه يقود التيم ده فممكن نجيب اخوه من الجراحه نعلمهم اخوة من الباطنية نعلمهم يعملوا شنو في العناية المركزة لانه طبيب العناية المركزة شحيح كعدد يعني في 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 كل بلاد العالم او طبيب من رعاية الطوارئ نعلمه تو اب سكيل ذيم بحيث انه يكون عندهم الكومبيتنس الصحيح فانا بالنسبة لي الداينامكس بتاعت التيم هي اللي بتخلي انه التيم تكون فانكشنال ومتوازنة وبتعمل الشغل الصح في الوقت الصح للمريض ده بصورة متناسقة جدا يعني مثلا الاير ويز او المساله بتاعت التتيب للمريض لما هو يكون حالته سيئه محتاج انه يتوصل بمكنه بتاع التنفس الصناعي ده بتحصل لما المريض يكون وصل مرحله من المرض الاشعه المقطعيه بتاعته مليانه بالماده الالتهابيه ودرجه الاكسجين بتاعته ضعيفه جدا لا تفي بالغرض بتاع انه جسمه يكون متفاعل مع المرض ويكافح ويكون عنده علامات بتاعه يعني هبوط في الدوره الدمويه وهبوط في الاعضاء الاخرى كالكلى مثلا فالمريض ده احسن
احسن حاجه فيه انه نرفع درجه الاكسجين بانه نتيبه ونوصله بماكينه بتاع تنفس صناعي اثناء وجود الفيروس اللي ممكن يرتشح حوالين الناس بعمليه التتيب نفسه وعليه الشخص اللي بيدخل البيبه دي لازم يكون شخص بيفهم الطريقه يتحوط بالصوره الصحيحه بحيث انه ما يجيب المرض لنفسه لانه اذا انا ضيعت دكتور من المهاره دي مش بقى عيان ولا مرض ولا عيا يبقى معناها الفريق الطبي بقى فريق قليل وممكن ياثر على المجتمع اللي قدام. نفس الطبيب بتاع التتيب ده او العنايه المركزه او التخطير فهو بقي بستفيد منه بعدين في عمليه البروننج اللي هي انه نشيل المريض بطريقه معينه بطريقه صحيحه بطريقه اوركستريتد بصوره صح نحطه على بطنه ودي برضه من الاشياء الرخيصه زي ما قلنا اللي فيها برهان من الـ من الايفيدنس الموجود لدينا انه بتساعد عمليه الاكسجين والاكسجينيشن في جسم الانسان وتخلي انه المريض يعني درجه تفاعله مع المرض تكون اسرع وافضل واذا مفروض يموت يعني بتقلل الموت عند المجموعة دي المرضى ديلا عشان نقلبهم عشان ما نحصل يحصل حادث ونطلع البيبة من حلقهم ويحصل مشاكل ونفقد بنيناه في المسألة التنفسية عن طريق الجهاز التنفسي لازم يكون الفريق ده في وجود مايسترو في أوركستريشن معين في تنسيق معين عشان نعمل الحكاية دي ونخلي المريض نايم على وطنه لمدة 12 ل 16 ساعة وفي الاثناء دي نقوم بعمل اللازم بخصوص ادويته، رعايته، الاهتمام بالاطباق الاخرى من الرعايه بالاعضاء الاخرى. طيب ده المجموعه الاولى من الناس، يجي طبيب العنايه المركزه بيهتم بالمريض وجسم المريض من الالف للياء. المريض ده بيكون 30% من المرضى دي اللي هم دخلوا العنايه المركزه خلاص بيكونوا ات ريسك اوف انه يفقدوا المساله بتحت الكلى وفحوصات الكلى بتبتدي تدهور فعشان كده بنكون ملازمين لهم بالرعايه بتحت السوائل اللي هي المفروض تكون سوائل متقنه جدا ما المفروض نديها اكثر من اللزوم لانه ممكن يحصل ارتفاع في الرئه والحكايه دي تزود الطينه بلا زي ما بيقولوا بتخلي الاكسجين ذاته ينقص فعشان كده المواد السائله او السوائل بندخلها لجسم الانسان للاحتياج لكن بنوزنها بطريقه انه ما تدينا اذى لكن في نفس الوقت تبعد المريض من انه يدخل في مساله بتاعت فشل كلوي حاد وفي الاثناء دي حتى لو دخل في الفشل الكلوي الحاد بيكون طبيب العنايه المركزه ملتزم بانه يبدا عمليه القسل الكلوي بطريقه معينه بطريقه لطيفه تستمر يعني خفيفه اوفر ذا نيكست ثلاثه ايام بصوره متقنه مع وجود القلبه دي ومع وجود الكادر الموجود فده بنسميه الهيموداينامكس تيم بيقوموا بالامر ده وبيقوموا بامر مراجعه المكنه المنفسه الصناعي والاكسجين في الدم وارفع ونزل لانه المريض بتاع الكوفيد ما زي اي مريض ثاني لقينا انه تفاعله مع المكنه والتنفس الصناعي تفاعل غريب جدا يعني صعب جدا ننفس الناس ديلا بالاسلوب الطبيعي فلازم نلتزم بانه نتبع اشياء معينه آه نتبع ضغوطات معينه آه وفق محاذير معينه بحيث انه ما نصيب الرئه بمساله سلبيه اكثر من المساله اللي عندهم من جراء المرض ذاته. آه بنجي للجانب الثاني اللي هم المجموعه الثانيه اللي هي مجموعه مكافحه العدوى. آه ده اللي بيكونوا وزين العنايه المركزه طبيب مختص في مكافحه العدوى او الانفكشوس ديزيز زي سالف معلش ما كنت عايز اقاطعك لكن حته مكافحه العدوى دي انا عايز اسال منها سالف في الاخر باعتبار التخصص أيوة. بتاعه أيوة. لا انا كنت عايز اتكلم عن مكافحه العدوى مش طبيب رعايه العدوى، مكافحه العدوى اللي هم الناس اللي بيجوا لافين مكان ما المريض قاعد بنمنع انه العدوى دي تنتشر عبر الايرسول مثلا اثناء ما نحن بنتيبه لازم نلتزم بمحاذير معينه بحيث انه المرض ده ما ينتشر ويصيب الشخص اللي بيدخل البيت اثناء معاينتنا للمريض التمريض اللي بيعاين المريض لازم يلتزم باشياء معينه ومحاذير معينه ولبس اشياء معينه بنسميها البيرسونال بروتكتيف اكويبمنتس دي معروفه جدا ومبنيه على البرهان انه اذا لبسنا الكمامه اللي هي ال 95 والكاب ولبسنا الجاون الطويل ولبسنا الجلوبزات ولبسنا الاوفر شوز دي بتخلينا نبعد من انه العدوى تدخل لنا نحن كطاقم مراعي للمريض عشان ما نتداول العدوى لانه نحن حنطلع من المريض ده ونمشي بيوتنا ما عايزين نشيل المرض لاهلنا 
وفي نفس الوقت لما نطلع من الغرفه لازم نلتزم بطريقه معينه انه لما نعمل الحاجات دي نعملها في منطقه فيها البريشر بتاع الغرفه هو النيجاتيف بريشر عشان كده مراعاه المرضى دي لازم يكون في مكان فيه هندسيا المكان يكون مؤهل بانه يكون البريشر نيجاتيف بحيث انه العدوى ما تنتقل وما تمشي وتطلع للخارج لكن من غير ما يكون في اي نوع من التداول فيها داخليا والناس تاخذها وتوديها من بعض لبعض المريض ده يا جماعه ممكن اثناء وجوده في غرفه العنايه المركزه اللي هي غرفه بنلتزم بانه ندخل لاينات اللي هي يعني ليات تدخل في الاورده المركزيه بحيث انه تطعم المريض ده اكل تديه محاليل وريديه تديه المضادات الحيويه اللاينز دي بتفرق اكثر من خمسة سبعة ايام فدي عبرها ذاته ممكن تكون التهابات متواصله ممكن تكون هي اساس تدهور المريض غير الكوفيد فدي برضه بنلتزم بانه نراجعها ونتابعها ونطمئن لانها لما تتركب تتركب بطرق صحيحه وبطرق نظيفه عشان ما تجيب لنا التهابات خصوصا انه المرضى ديل على ادويه ممكن تخلي مناعتهم تقيل زي الدكسميسازون وممكن يكونوا هم ذاتهم مناعتهم ضعيفه من جراء وجود امراض كالسكري وامراض اخرى كاضعاف المناعه زي ما بيحصل في الناس اللي عندهم الترانسبلانت والاشياء دي المريض ده وجوده مقلوب على بطنه او على ظهره وما بيتحرك من السرير دكتوره هاله معلش باقي باقي لك دقيقتين دقيقتين ممكن ياثر على اشياء كثيره جدا جدا منها وجود التقرحات اللي هي ممكن تدينا التهابات لقدام برضه رعايته التمريضيه هنا مهمه جدا عشان كده الفريق طبيب تمريض ومنفذ صناعي هم تيم يباشروا المريض لكن باحتام معين كل زول عنده جوب ديسكريبشن بيعملوا بحيث انه ما يتطاول على الاخر لكن كلنا بنكون فاهمين بعض بحيث انه نشيل المسؤوليه عن بعض لكن بمهاره عاليه وحرفيه عاليه عشان ما في النهايه نتعب كلنا لانه المسافه ماشيه طويله جدا والمرض ما معروف ينتهي لامتين فدي هي الفانكشنال تيمز بيلدينج مهم جدا العامل بتاع المينتاليتي بتاعت الفريق اللي بيعمل الشغل ده لازم يكون برضه فريق نفسيا مستعد ماكل كويس شارب كويس نايم كويس لكن اقل او اكثر من تقريبا 30 ل 40% من, من الناس في العنايه المركزه في اللحظه دي اثناء الجائحه بيموتوا فبنقابل بالموت اكثر من الايام العاديه والطبيعيه دي بتاثر على الطبيب على التمريض على حتى الكلينر الموجود بنظف غرفه العنايه لما نيجي كل يوم يلقى في شخص متوفي والحكايه دي محبطه نفسيا وبتخلي انه العامل النفسي يكون عنده اثر سلبي جدا على رعايتنا للمرضى الاخرين مهم جدا ان المريض ده بيكون في عزل تماما عن اهله واهله ما بيكونوا عارفين الحاصل عليه وشنو عشان كده واجب الطبيب هنا مش بيكون واجب انه يقوم بقضاء الامر بتاع المريض ومساعده المريض لكن لازم يتواصل مع اهله لازم يطمن الاهل لانه ما ممكن يجوا الاهل يزوروا المريض في غرفه العنايه المركزه ودي بتخلي كميه من الاحتقانات تكون حاصل الاهل اللي هناك ما عارفين مريضهم حاصل عليه وشنو في نفس الوقت المريض ممكن ما يكون موصل بالماده بتاعت العنايه المركزه اللي هي البيبه والتنويم ممكن يكون موصل باكسجين خارجي ويكون محتاج يشوف اهله يخايف حاصل له نوع من من الاهتزاز النفسي فدي برضه بتخش في عملنا كاطباء في العنايه المركزه انه نهدي من روعه الاشياء دي الان ما في شيء اثبت من خصوص بخصوص ندخل المكن عبر الحرق والمكن المنفذ الصناعي 200 او ندي اكسجين عبر التنفس الصناعي الخارجي 200 الاثنين زي بعض دي بتعتمد على الطبيب واختياره في الوقت الصح في المكان الصح لكن الاثنين في النهايه بيتوازنوا بدون نفس الريزلتس وبنخلي الاختيار يكون للطبيب بتاع العنايه المركزه في اللحظه أنا 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 لازم أهنيك على إنه أنت غطيتي كل الجوانب ما خلت لي أي جانب أسألك فيه وجاوبت على كل الأسئلة اللي أنا كنت أخذتيها فـ well done أعتقد إنه يا بروفيسور طارق ودكتورة سالي إنها غطت غطت العناية المركزة بصورة جميلة جدا لكن حأديك فرصة يا طارق قبل ما تحول لسالي في المحور الأخير من الحلقة <تصفيق> أنا عندي هايدريتد طبعا أي لوزنج فويس لكن استحملوني شوية <تصفيق> كلمتين يا طارق في دقيقتين قبل ما نتحول لسالي عن العنايه المركزه. اوكي والله انا افتكر دكتور هانا طبعا ما شاء الله ده تخصصه وبتكون شافت حالات كميات اثناء الجائحه 
لكن تركيز عاوز بس يعني اكد على حاجه مهمه جدا انه التعامل مع مريض الكوفيد 19 النيومونيا كوفيد 19 والاي ار دي اس كنا بنشوفها زمان از كومبليتلي ديفرنت والناس زي شود يعني تيك ذيس لازم ياخذوها في الاعتبار خاصه الناس البراكتسنج يا جماعه تمام وحتى الميكانيكال فنتليتر سيتنج وكده الناس ما تاخذ انه بس والله خلاص ذيس از كوفيد 19 اي ار دي اس وطوالي تمشي تو سيلكت المودس والانيشال سيتنج على انها هي اي ار دي اس ممكن تختلف يعني شويه وتحتاج انك انت يعني تتريس وتشوف ال الارتيريا بلود جاز بتاعت العيان تشوف الريسبيرتري فانكشنز حقته ماشيه كيف يعني الريسبيرتري ريت اتسترا اتسترا فدي حاجه ركزت عليها دكتور هارب وانا ركزت عليها ثاني لانها مهمه جدا لانه الميكانيكال فنتليشن هو علاج مهم جدا لكن في نفس الوقت اذا ما اتعاملنا معه بصوره كويسه از دينجرس طيب آه معلش حقاطعك لانه الزمن بتاع دخلنا في زمن سالي آه شكرا لك يا بروفيسور طارق دائما بتذكر نقاط مهمه جدا يعني الاي ار دي اس الاي ار دي اس يا اخوان اللي هو الالتهاب الشامل للرئه وده بيحصل في حالات آه مرضيه كثيره جدا وعلاجه كان موحد الى حد ما لكن زي ما بيقولوا الدكاتره الكورونا غيرت آه قواعد كثيره وجاتنا بصوره مختلفه فانا بتحول مباشره اخذنا دقيقه يا, يا سالم من وقتك معلش آه تفضل جزيلا آه طيب انا هتكلم عن حاجتين الحاجه الاولى هي المتغيرات الجينيه او الفيرينس بتاعين بتاع الكوفيد 19 او السارس فايروس والحاجه الاخيره واللي هي حاجه مهمه جدا في الموضوع الكوفيد ده هو التطعيم آه الفيرينس يعني شنو الفيرينس هي كل الفيروسات ما بس الكوفيد آه بتمر ثرو طفرات يوميه فالطفرات دي ممكن تعمل حاجه من ثلاثه حاجات يا اما ما تغير كثير في الفيروس بانه الطبيعه بتاعت الفيروس ما تغيرت خالص يعني صحيح حصل تغيير جينا بسيط لكن ما عنده كونسيكونس الحاجه الثانيه ممكن تعملها ممكن تخلي الفيروس اقوى شويه الحاجه الاخيره ممكن تعملها ممكن تخلي الفيروس ضعيف ويموت ففي موضوع الكورونا عشان نحصر نقاشنا مثلا الهيئه العالميه صح الصحه العالميه او الجهات المختصه الثانيه قالت احنا الطفرات دي نتابعها نعمل دي دي ان اس دي ان اس سيكونسنج عشان نشوف التغيرات دي كيف والله لو لقينا التغيرات دي بقت الفيروس ما عنده تغيير كثير نسميها متغيرات مثيره للاهتمام ولا اوف انترست لو لقيناها غيرت بصوره اكثر شويه بقت الفيروس خبيث نسميها اوف كونسير معناته شنو ممكن تعمل لنا مشاكل فالناس خلى بالها من انه لو حصلت طفرات جينيه بحيث انه المرض ممكن يكون اكثر الانتشار ودي قبل كده حصلت في آه في في سترين ظهر في اليو كي وبعدين في ساوث افريكا والبرازيل بحيث انه بدل الشخص يعني الواحد يعادي ثلاثه يعادي اربعه خمسه فانتشار اسرع فدي مشكله آه ممكن ال 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 السترين اوف كونسيرن ده يكون اخبث شويه انه الدول يمشي بعنايه المكثفه يا دكتوره هاله اسرع شويه او امرض اكثر مرض. الحاجه الثانيه ممكن يكون السترين الجديد ده اقل استجابه للادويه سواء كان رمدسفير او اقل استجابه للمونوكلونز او الاسجام المضاده اللي بنديها من برا. والحاجه الاخيره لو السترين ده بقى ما مستجيب للتطعيم بطريقه 100 100. الجود نيوز الحاصل لحد الان انه الطفرات كلها الحاصله هي تعد من آه انها الطفرات اوف انترست يعني آه مثيره للاهتمام لكن ما غيرت شديد في طبيعه المرض نفسه. في بعض السترينز بسيطه اللي هي الاقل منها اوف كونسيرن اللي هي آه آه ذات عواقب الناس خلى بالها منها واهم شيء آه آه الناس يهتموا به انه تحاول ما تبدي مساحه للفيروسات دي تنتقل لانه كل ما نلطف من زول للاخر كل ما الطفرات الجينيه دي حصلت. فالدية بما يخص الطفرات او الفيرينز الحاصل في الهند حاليا اكشلي ما نيو فيرينت دي نوع كان ظهر في اكتوبر العام الماضي وهو نفس النوع اللي كان حصل ظهر في اليو كي وفي 
امريكا سالي واصل بس فقدنا الصوره ايوه خلاص تمام تمام لكن الحصل ان التفكير الناس بتحاول تفكر الحصل الموجه الفظيعه اللي حصلت حاليا في الهند دي من شنو؟ هل هي من فيرينت شرير ولا من حاجات ثانيه؟ والافيدنس لحد الان بيوري انه الفيرينت ده كان موجود موجود في اكتوبر والناس قدرت تحبطه فلما عاينوا لقوا انه الاسابيع والشهور الثلاث الحكايه دي كان في الهند زي استرخى في الكلام المهم جدا اللي قالوه الدكاتره قبل كده انه الاختلاط والماس والحكايه دي كانت حصلت راليز بتاعه سياسيه للانتخابات حصلت مناسبات دينيه فكان في اختلاط واكتظاظ واهمال كبير جدا للبريفنشن فالاحتمال الاكبر اللي حاصل في الهند هو نتيجه الحاجه دي مش ظهور نوع جديد غريب من الفيروس لسه في دراسات والناس متوقعه انه لو الموضوع استمر بالطريقه دي ممكن يجينا احنا فيرينس ممكن تكون عنيده جدا في الانتشار وفي المرض وفي الفاكسين وده كله لكن انا بشوف لو في نقطه واحده كويسه انه لحد الان هي الفيرينس دي هي اصلا كانت موجوده وهي فيرينس اوف انترست مور انها حاجات جديده قاتله اشد اشد قتالا ننتقل من هنا لموضوع الفاكسين ليه مهم احنا نتكلم عن الفيرينت والفاكسين؟ لانه زي ما اتكلمنا آه قبل انه الفاكسينز دي آه 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 فعاله جدا وانا حابدا كلامي بسنتنس وهنتهي برضه بسنتنس. التطعيم الموجود لحد الان ابروف بمنظمه الصحه العالميه وتوزع على البلاد كلها حتى البلاد الفقيره آه فعال جدا جدا وامن جدا 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 مهما كان طبيعه اللقاح اي لقاح الان ال WHO عن طريق الكوفاكس وزعته على البلاد طبعا الغرب والولايات المتحده عندهم ذير اون لكن البلاد الثانيه اللي وصلتها الفاكسين سواء كان الاسترازينيكا ولا الكوفيشيلد ولا الفايزر من ال WHO دي اصلا عدت الكويشن بتاع الـ 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 الفعاليه والامان دي لازم احنا يعني نبدا بالسنتنس ده عشان هنختم به برضه وان بتوين هشرح ليه توصلوا للحاجه دي. طيب نتكلم عن الـ 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 الفعاليه. الفعاليه عشان عشان الفاكسين ده يمر اصلا لازم اثبت انه قلل معدل الاصابه على الاقل 50% يعني بدل 100 نفر يصابوا بس 50. فكل اللقاحات الحاليا موجوده عندك من 70% لا انت طالع 70 80 90 95% فدي اوريدي يعني نسبه كبيره اديك مثل مثلا فايزر قال انه قلل معدل الاصابه ب 95% معناته انا لو عندي 100000 نفر 1000 منهم من غير لقاح حيجيهم كوفيد 1% لو انا اديتهم لقاح بس 50 حيجيهم لو اديتهم الفايزر فاكسين حيجيهم 50 معناته انت يو بروتكتد 950 بني ادم ما جاهم كوفيد مش كده وبس حتى ال 50 اللي جاهم كوفيد لقوا انه معدلات الـ 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 المستشفى والعنايه والموت اقل فاحنا حق نثبت النقطه دي التطعيم فعال جدا 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 وقيس على هذا كل الـ 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 الشركات اللي عملت التطعيم دي عندها الـ الـ الابحاث بتاعتها اللي بتوري انه الكلينيكال اوت كم دي اللي انت كنت بتتكلم عنه قبل يا دكتور طارق معناته شنو للناس فده المعنى المعنى كده 1000 نفر بيجوا 50 جريت الحاجه الثانيه حكايه الامان من اكثر الادويه السيف الناس بتستعملها في يوميا هو التطعيم اللقاح ده ظهرت بعض الـ 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 الاسئله عن موضوع التجلط بالنسبه لاسترازينيكا او جونسون اند جونسون لكن لما الناس درسوا الحكايه دي لقوا انه الرقم صغير جدا يعادل ما ممكن يحصل في الكوميونتي حتى من غير الفاكسين اديك مثل مثلا هنا في جونسون اند جونسون ادوا مليون دوز سته نفر جاهم معناته كل مليون نفر سته استرازينيكا كل مليون حوالي أربعة نفر فالحساسية دي للنوع ده من الفاكسين وإحنا بس من السهولة لا تسمى سميع حساسية نوع من الحساسية في بعض الناس 
اللي هي جزء قليل جدا جدا اذا اخذوا الفاكسين ده بيجيهم نوع معين من الحساسيه بيكسر الصفائح الدمويه وبيعمل تجلطات لكن اديك مثل ثاني تكلمنا عنه قبل الهيبرين في حاجه اسمها هيت هيبرين ده بيستعملوه في الاي سي يو ستاندرد في عدم التجلطات وكده في بعض الناس عندها حساسيه ليها ممكن تحصل لها الحكايه دي نفسها ويت از ليس ذان 0.2% وستيل ابروفد ويت از يوز لانه ال 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 البنفيت بتاعه اكبر كبير جدا من الريسك البسيطه دي. فقاموا قالوا احنا نبقى نعمل شنو؟ يمكن امان كمان اكثر زياده، احنا اي زول تجيه اي مشاكل كمان عندهم الليست عشان يشوفوا السايد افكتس تحت الفاكسين، فلما عاينوا للليسته دي لقوا اغلبيه ال 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 السايد افكتس الناس بتشكي منها هي الحاجات من اي اللي بتحصل لاي من اي تطعيم، مثلا الوجع في ال في الذراع قليل من الحمى او الفتور في اليوم او يومين بعد الفاكسين اند ذات بس ثاني ما في حاجه فانت لما تعاين للاعراض الجانبيه وكميه البنفيت اللي هي ليترالي سيفنج لايفز يعني بتاعت الفاكسين دي يعني التفكير العام انه اي زول جنبه اي فاكسين لانه كمان انت بالمتاح انت ما تقول لا انا داير فايزر وانت يكون عندك استرازينيكا ما 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 تصرف سليم انه الزول بس يقعد ينتظر مثلا فاكسين معين لانه اصلا ما في سبب، الفاكسين دي ما اختبروا هيد تو هيد يعني شو بقول ده احسن من الثاني، كلهم اثبتوا انهم بيقللوا نسبه الـ 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 الاصابه وانهم فيري سيف، فاي فاكسين متاح ليك ما هو جاي عن طريق الدبليو اتش او احسن الناس تاخذه لانه احنا لو دايرين نوقف موضوع الطفرات وموضوع الامراض الجديده والبتاع ده كله لازم نطعم الناس عشان لما الزول المطعم اقل عرضه انه يصاب بالمطر بالمرض واقل عرضه انه يصيب شخص ثاني والفيروسات بتعيش على الحكايه دي هي دايره تنطط من من زول لزول من زول لحيوان عشان شنو عشان تتغير وتبقى يعني اصعب فنختم بالجمله بتاعه انه التطعيم فعال جدا جدا وامن جدا 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 اي زول جنبه تطعيم يمشي ياخذ التطعيم احنا كلنا طعمنا اولادي الوالد والوالده فلازم يعني الناس تتبه للحته دي وما تسمع الكلام اللافي في السوشيال ميديا لانه ما ما بينطبق على على اي شيء ساينتفك فاتمنى يعني انه الحكايه دي وضحت للناس وافتكر دي ماي ماي مينتس يا عمار. ماي مينتس من اجمل المحاضرات اللي حضرتها انا في العشر سنين اللي فاتت دي. ما شاء الله عليك ربنا يديكي الصحه والعافيه ويديكي يعني زياده في العلم يعني نورتينا ورايكم شنو يا طارق وهاله ما شاء الله معلومات قيمه جدا جدا. كانت من من سالي انا باقي لي خمسه دقائق لكن زي ما هاله وبروفيسور طارق وسالي انت يعني ما شاء الله يعني غطيته انا ما بقول 100% بقول 95% من الموضوع ليه لانه ال 5% دي انا بخليها للاسئله كلامكم قلتوا ده كلام مهم جدا جدا يعني انا متاكد حقيني اسئله كثيره جدا جدا يعني ما بقدر لازم اوصل بينكم وبين المشاهدين يعني لازم نتناقش احنا في انه نقدر نعمل حلقه ثانيه للاجابه على الاسئله انتم ما شاء الله كده حس احنا على الاقل وي مانج تو كفر الموضوع بصورة جميلة جدا جدا انا افتكر انه نجحنا في انه نغطي كل الجوانب الاساسية في الموضوع لكن ما جاوبنا على كل الاسئلة ممكن نكون جاوبنا على اكثر من 90% من الاسئلة او ما او مدينا الناس فرصة انه يسألوا لعامل الزمن فنحن ما حنتناقش لايف ممكن نتناقش في الخاص برانا لكن نفكر في انه على حسب الفيدباك ممكن نحتاج لحلقة ثانية للاجابة على الاسئلة عندكم اي مانع؟ لا ما في مانع ايوه أه وانا كمان دار اتونس معاكم والله مشتاق لكم وكلكم ما يعني ما ما لميت فيكم لي فتره ودار ازرزركم في الاسئله وعندي حاجات كثيره جدا جدا الحلقه الجايه ممكن الحلقه الجايه <تصفيق> الحلقه الجايه حنخليها مختلطه يعني لو عملنا حلقه جايه ان شاء الله تكون جزء منا للاجابه على الاسئله والجزء الثاني يكون نحن ممكن نفكر نعمل حلقه في العيد نجيب معانا مثلا سماء المديحه من الحلقه اللي فاتت تخلص الجواب على الاسئله وبعد ذاك نقعد نتونس مع المهم نفكر نعمل لنا حاجه يعني ما عارف التايم فريم بتاعكم لكن خليني خليني نتناقش في الموضوع ده آه اذا جاتني اسئله انا حجمعها كلها انا شخصيا جاوبت على كل الاسئله اللي كانت في راسي 
بالتالي بفترض اوتوماتيكلي 90% 90% من الاسئله تمت الاجابه عليها من من خلال الكلام الجميل اللي طرحته لي انا لكن اتوقع انه حيكون في اسئله ما اتطرقنا لها او ما جاوبناها بصوره يعني شافيه او كافيه فاذا اذا اتضح انه عندنا عدد كافي من الاسئله فحضطر انه استدعيكم للمره الثانيه اذا ما عندكم مانع في حلقه ثانيه ما حتكون طويله زي دي حلقتنا دي دي اطول حلقه في البرنامج كل البرامج في 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 القناه دي زمان ساعة أقل من ساعة بالبركات نحن دلوقت لايف لنا أكثر يعني البرنامج حيكون ماشي على الساعتين ونص ذيس إز ريكورد لكن المرة الجاية بنخليها ساعة بس نخليها ساعة للإجابة على الأسئلة والونسة وما حزرزركم ما تخافوا بس عايزين نتونس معاكم ناس الدفعة مشتاقين لكم ودايرين بيسألوا منكم وعايزين نتونس معاكم نشوف أخباركم نشوف أحوالكم أنا دائما بختم عايزين تقولوا حاجة؟ تفضلوا لأنه حدخل الغنية ومنها حنطلع على طول ممكن 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 تقولوا كلامكم الأخير أنا أفتكر إذا سمحتوا لي أقول يعني أنا بشيد بالبرنامج يا عمار يعني أنا أفتكر البرنامج ما برنامج بس عشان تو بي تلفايز أو يمشي الراديو للناس تستفيد منه لا ده برنامج يخلي الناس تجتمع عشان تفكر في أشياء ممكن تساعد بها البلد وتساعد بها قيمتنا الإنسانية السودانية وأنا أشيد به لأنه ده ممكن يكون بداية لحاجات طيبة ممكن إحنا نعملها مع بعض وأفكار مطرحة بحيث إنه ننهض يعني مع بعض بالمسألة الطبية الصحية لمسألة أفضل كنت بتكلم في مسألة البريك أنت كنت بتصلي فبتكلم عن إنه التثقيف الصحي ضايع علينا ومن حق أهلا علينا إنه نحن بلغتنا البسيطه دي بمعلوماتنا البسيطه دي اللي اتعلمناها نرسل لهم المسجز دي عبر الاثير بتاعهم عبر التلفزيون بتاعهم عبر الطرق المتاحه في في بلدنا للاسف الشديد ما قادرين نعملها وانا بفتكر عبر البرنامج ده نحن وي كان اكسس اهلنا بصوره او باخرى بحيث انه نوصل المسج عشان نمنع التدهور لانه انا بتوقع انه يكون في تدهور يعني حيحصل سواء رضينا ام ابينا فنحن عندنا شيء ممكن نوقفه الان بس بالتخاطب البسيط بانه نصل اهلنا البسيطين في اي مكان في السودان الكيفيه كيف ما عارفه لكن كونك انك حسيت طلعت برنامج زي ده وجبتنا وقعدتنا ممكن نعمل اي حاجه بعد كده باتصالنا ببعض وبعلاقتنا ببعض وتكون هي مجهود دفعتنا لاهلنا الطيبين. يا سلام عليك يو نيلد ات زي ما بيقولوا بالانجليزي باقي لي دقيقتين حد يسالي وطارق كل واحد دقيقه دقيقه والبرامج حيطلع اوتوماتيكلي بعد دقيقتين يعني حنطلع اتفضل يا طارق. انا طيب والله كلام دكتور هذا جميل جدا يا جماعه نحن اساسا في السودان النظام الصحي حقنا ضعيف. وما دايرين نتحداو يعني وي دونت نيد تو تشالنج اور هيلث سيستم دي لانه دي من العقبات الكبيره الكوفيد 19 اثرت على البلدان لانه يعني كان في تشالنج للهيلث سيستم مضبوط وزي ما قلنا يعني ما ذكرنا حاجه عن البروداكتيف نمبر اللي هو الرقم بتاع التكاثر في الكوفيد هو عالي يعني ممكن يكون 2.3 فدي حاجه كبيره جدا فاذا نحن ما بقينا سيريس ما بيجينا سيريس في الـ في البريفنشن في الاشياء زي دي آه يعني وي ويل دامج ان اولريدي كولاب سيستم فدي مشكله كبيره فلازم الناس يا جماعه دي مسؤوليه فرديه ومسؤوليتنا احنا مسؤوليه الصحه انه تو يعني تو سند يعني نرسل الرساله بصوره بسيطه في السوشيال ميديا في يعني في الفيسبوك يا سلام عليك يا برو فانا والله ما خايف على البلد، بلد فيها ناس زيكم ما 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 في خوف عليها، سالي عندك اخر دقيقه في البرنامج تفضل والله يا عمار يعني لميتنا ب زملاء اجلاء ويعني ثانك يو سو ماتش يمكن نلقى لنا ريونيون وان داي ان شاء الله لكن يعني نفس الكلام اللي اتقال وكثر خيرك بارك الله فيكم سرورنا اليوم سرورا عظيما بوجود ثلاثه قمم من القمم السوامق لابناء هذا الوطن الجليل واترككم مع هذا اللحن الى ان نلتقي في الحلقه القادمه باذن الله استودعكم الله كثر خيركم السورة الوطنية دمش ودعانا مرويا في اسم